श्रीमते रामानुजाय नम श्रीमद्भरोन नम कलयामि कलिध्वंसम कविम लोक दिवाक गोपि प्रकाशाभिरा अंजुक्सारमुन संगेदाचार्यराज नारायण राय परमानुग्रह ग्रंथ अनुभव उपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्यासारूंपन्
ஜீவாத்மாவாக திருமங்கையாய் வாழ் இருக்கிறார் இந்த ஜீவாத்ம பரமாத்மாவனுடைய சம்ஸ்லேஷம் சேர்த்தி என்பது அது இயற்கையாகவும் இருக்கும் மற்றையோராலே உண்டு பண்ணப்பட்டதாகவும் அமைந்திருக்கும் மற்றையாலே உண்டு பண்ணப்பட்டிருப்பது கட்டக்கர்களாலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியது சேர்த்து வைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தலைமகனும் இந்த தலைமகளும் தங்களுக்குள்ளே சேர வேண்டும் என்று இதற்காக பல வியாபாரங்களை செய்து சேர்த்து வைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் கட்டகர்கள்னு பேரு அவர்கள் தான் ஆச்சாரிய வரியர்கள் ஆக ஆச்சாரிய வரியர்களை முன்னிட்டுக் கொண்டு பகவானை அடைவது என்பது கிரமமான விஷயமாக இருக்கு அப்படி அல்லாமல் சில அதிகாரிகளை பெருமான் தானே நேராக வந்து அங்கீகாரம் பண்ணி விடுகிறான் நாயமாத்மா பிரவச்சனையிகாரியை அவன் வரிக்கிறானோ அவனுக்கு அவன் தன்னுடைய திருமேனியை முற்றூட்டாக காட்டுகிறான் என்று வேதாந்த வாக்கியம் காட்டியிருக்கிறதே அதற்கனுகுணமாக மற்றையோருடைய சகாரமே இல்லாமல் ஆக நாயக நாயகிகள் தங்களுக்குள்ளே சேர்ந்தார்களே ஆனால் அது இயற்கையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய சேர்த்தின்னு காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆக பதினோராவது பாசுரத்தினுடைய அவதாரிகை பட்டுடுக்கும் அயத்திறங்கும் அவை வேணாள் பனிநடும் கண்ணீர் ததும்ப பள்ளி கொள்ளாள் எட்டுணை போ தென்குடங்கால் இருக்கையில்லாள் எம்பெருமான் திருவரங்கம் எங்கே என்னும் மட்டுமிக்கு மணிவண்டும் உரலும் கூந்தல் மடமானை இது செய்தார் தம்மை மெய்யே கட்டுவிச்சு சொல் என்ன சொன்னாள் நங்காய் கடல் வண்ணர் இது செய்தார் காப்பாராரே என்ன தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயமாக அமைந்திருக்குது அப்ப பார்க்கிற போது இதுல என்ன அம்சம் அமைந்திருக்குன்னா பதினோராவது பாசுரத்திலே பெண்ணினுடைய நிலை பெண்ணானவள் தாம் மோகங்கதையாக ஆகியிருக்கக்கூடிய நிலை அப்போ பெண்ணானவள் மோகங்கதையாக ஆகியிருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவ அவளுடைய நிலையை தாயார் சொல்லுகிறாள் இங்கதான் அற்புதமான அர்த்தம் காட்டுகிறார் காந்தர்வேன விவாகேன பக்யோ ராஜரிஷி கன்யகாகா ஸ்ரூயந்தே பரிணீதாஹா பித் பித்ருபிகி பித்ருபிச்சாபி நந்திதாகா அதாவது பித்ருபிச்ச அபிநந்திதாகா என்று காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது சாகுந்தத்திலிருந்து சகுந்தலத்திலிருந்து சகுந்தலைய பார்த்து துஷ்யத்தன் சொல்லும்படியான வார்த்தை துஷ்யந்தனுக்கு சகுந்தலையின் மீது பாரமான விருப்பம் தது அனுகுணமாக காந்தர்வ விவாகம் செய்து கொள்ளுகிறார்கள் காந்தர்வ விவாகம்னா சேர்த்து வைப்பதற்கு இவன் பார்ஸ்வத்தினை ஒத்தரும் இல்ல அவர்கள் பார்ஸ்வத்தினை ஒத்தரும் இல்ல பேசி வந்திருந்து என்னை மகள் பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மனமாலை அந்தரி சூட்டான்னு ஆண்டாளுக்கு கனவு வந்ததே அந்த மாதிரி அல்லாமல் ரெண்டு பேருக்குமே உபய அனுராக அனுகுணமாக ரெண்டு பேருக்கும் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆசைக்கனுகுணமாக இருவரும் தங்களுக்குள்ளே சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலை இந்த நிலைதான் காந்தர்வ விவாகம் பேரு இந்த காந்தர்வ விவாகத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடியது பற்பல ராஜ கன்னிகைகள் அற்புதமாக காட்டுகிறார்கள் ராஜ கன்னிகைகள் காந்தர்வ விவாகத்தாலே பர்த்தாக்களோடு சேரும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது இது கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் என்று தெரிவிக்கிறது அதனாலே கைப்பிடித்திருக்கிறார்கள் திருக்கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இதுக்கு தாயார் தகப்பனார் ஆறாவது தாங்கள் ஆட்சேபம் தெரிவிப்பர்களானா அங்கதான் காட்டுறார் பித்ருபிஷ்ட அபிநந்திதாக ஆக தமப்பன்மார்களும் கூட தகப்பனார் தாயார் முதலானவரும் கூட அதனாலே தாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றிருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை அந்த அனுகுணமாக ரெண்டு பேருக்கும் உபய அனுராகம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஆசை பாரமான ஆசை இங்க பகவத் விஷயத்திலே திருவங்கையாழ்வாருக்கு ஆசை திருவங்கையாழ்வாரிடத்திலே எம்பெருமானுக்கு ஆசை அதனாலே அமைந்து கொண்டிருக்கும்படியான வார்த்தையாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே அப்படி சேர்த்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இந்த விக்காரங்களை பார்த்தவள் இந்த மாறுபாடுகளை பார்த்தவளாக அமைந்திருக்கக்கூடிய திருத்தாயாரானவள் இந்த வெண்பிள்ளை தன் குடிக்கு ஏதும் தக்கவானினையாள் இதுவோ பிரபன்ன சந்தானமாக அமைந்திருக்கிறது பிரபன்ன சந்தானம்னா அவனிடத்திலேயே முழு பாரங்களையும் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய நிலை அதாவது பிரபத்தி பண்ணி இருக்கக்கூடிய நிலை பிரபத்தி பண்றதுன்னா அவனையே உபாயமாக அத்தியவசித்திருக்கக்கூடிய நிலை இப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபன்ன அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களே அப்படிப்பட்டவர்களுடைய குலம் எப்படிப்பட்டதுன்னா பெரு தப்பாதென்று துணிந்திருக்கை 
இப்படி ஒரு அத்தியவசாயம் வரணும் அதாவது அவன் நிச்சயமா ஒருவன் அவன் நிச்சயமா அங்கீகரிப்பான் அவன் நிச்சயமாக நமக்கு மொற்ற பிரதானம் பண்ணுவான் என்ன வேறு தப்பாதென்று துணிந்திருக்க வேண்டிய அப்படி இருக்கக்கூடிய பிராட்டி தன் குடிக்கேதும் தக்கவா நினையாய் இப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபன்ன குடிக்கு தக்கவா தக்கதான செயலை நினைக்காமல் இப்படி அந்த எம்பெருமானோட ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சேர்த்தி என்று நினைக்கார் அதனால என்ன ஆகும்னா என் சொல்லார் உகவாதாரே நம்ம பிடிக்காதவர்கள் என்ன சொல்ல மாட்டா இவா இஷ்டத்துக்கு சொப்பிரவர்த்தியிலே இழிந்து விட்டார்கள் தங்களுடைய முயற்சியிலே இழிந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார்களா அப்படின்னு சொல்லி மத்தவாள் எல்லாம் தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அன்னை என் நோக்கும் என்ன அஞ்சுகின்னேன் இப்படி ஒரு மத்தையோரெல்லாம் வர்சித்தார்கள் அங்கதான் காட்டுறார் வர்சித்தார்கள்னா மிரட்டினா அவர்கள் சொன்னா குறை சொன்னா தோஷம் சொன்னா அதுக்கு மேல எனக்கே இருக்கிற பயம் பொன்னி வருமேனி வரதகத்தின் பொங்கிளம் சோதி அகலத்தாரம்மின் இவர் வாயில் நல்வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ஆவர் தோழி என்னையும் நோக்கி என் நல்குலும் நோக்கி எந்திளம் கொங்கையும் நோக்குகின்னான் அன்னை என் நோக்கும் என்னஞ்சுகின்னேன் அச்சோ ஒருவர் அழகியவா நாகப்பட்டினமாக திவிதேசம் நாகை அழகியார் எம்பெருமான் பரமசுந்தரமூர்த்தியாக அங்கு எழுந்தருளி இருக்கிறான் அவன் விஷயத்தில் திருமங்கி ஆழ்வார் ஈடுபட்டார் அந்த சமயத்துல என்னையும் நோக்கி அந்த என்ன பண்ண எம்பெருமா என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா என்ன பார்த்தான் என் இடைய பார்த்தான் என்னுடைய சரீரத்தை பார்த்தான் என் கண்ணை பார்த்து என் இடைய பார்த்து என் சரீரத்தை பார்த்து அவன் அவ்வளவு ஆசை வச்சான் அவனுக்கும் எனக்கும் இப்படி ஒரு சம்ஸ்லேஷம் இருக்கிறதே இதை தாயார் பார்த்துருவளோ தாயார் தெரிந்து கொண்டு விடுவளோ என்ன அஞ்சுகின்னேன் அன்னை என் நோக்கும் என் அஞ்சுகின்னேன் அவன் என் கண்ணை பார்த்தது ஆழ்வாருடைய ஞானத்தை பார்த்தான் அர்த்தம் அவன் ஆழ்வாருடைய இடைய பார்த்தது ஆழ்வாருடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தான் அர்த்தம் ஆழ்வாருடைய திருமேனிய பார்த்தது ஆழ்வாருடைய பக்திய பார்த்தான் அர்த்தம் ஆக ஆழ்வாருக்கு இருக்கக்கூடிய ஞான பக்தி வைராக்கியங்களை அந்த எம்பெருமான் நோக்கின போது நம்முடைய ஞானம் நம்முடைய பக்தி நம்முடைய வைராகியம் உபாயமாமோ என்று ஆழ் ஆழ்வாருடைய தாயார் பயந்து தாம் தெரிவிக்கிறாள் இது நங்காய் நம் குடிக்கிதுவோ நன்மை என்ன என்னும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய இவளுக்கு ஒரு அச்சம் என்ன அச்சம் அந்த எம்பெருமான் சம்ஸ்லேஷித்க வந்து அதனாலே தாயார் பார்த்து விட்டாளே ஆனால் தெரிந்து விட்டாளே தெரிந்து கொண்டு விட்டாளே ஆனால் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் ஏற்கனவே காந்தர்வ விவாகத்தாலே அந்த எம்பெருமானோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே மேளவும் அவன் பிரிந்து விட்டிருக்கிறபடியாலே சமானியமான வார்த்தை சம்யோகாக விப்ரயோகாந்தாகானு சர்வே பதந்தாக நிச்சயாக சர்வே நிச்சய அதாவது எதெல்லாம் உயர்கிறதோ சர்வோய நிச்சயாக பதந்தாக அப்படின்னு பதனாந்தாக சமுச்சரையாக சர்வே கஷயந்தா நிச்சயாக வதனாந்தாகா சமுச்சரையாக சம்யோகா பிரயோகாந்தாக மரணாந்தம் ஜீவிதம் பரதாழ்வானுக்கு சக்கரவர்த்தி திருமணார் தாம் உபதேசிக்கும்படியான உபதேசத்திலே அற்புதமாக காட்டுறார் சர்வே கஷயந்தா நிச்சயாக எதெல்லாம் வளர்கிறதோ அது அத்தனையும் தேயத்தேயும் தேயவும் தேயும் பதனாந்தாக சமுச்சரையாக உயரத்திலே ஏற்றே ஆனால் அது இறங்கத்தான் வேண்டும் சம்யோகா பிரயோகாந்தாக சம்யோகமானது சேர்த்தியானது பிரிவிலே முடியும் மரணாந்தம் ஜீவிதம் பிறப்புன்னு ஒன்னு இருந்தால் வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருந்தால் அது மரணத்தோடே முடிகிறது என்ன தெரிவிக்கிற வார்த்தை அப்ப பார்க்கிற போது சேர்த்தின்னா ஒரு பிரிவு இருக்கும் போது அந்த கிரமத்துல அந்த எம்பெருமான் திருவரங்கத்தின் பெருமான் திருமங்கை ஆழ்வாரோடு வந்து சேர்ந்து திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்தை கொடுத்து தான் பிரிந்து சென்று விட்டான் அப்படி பிரிந்து சென்று இருக்கக்கூடிய காலத்திலே தெரிவிக்கிற வார்த்தை தாயார் மேலவும் அவன் வர வேண்டும் நான் ஆசைப்பட்டேனே ஆனால் அவள் பக்சிப்பள் என்ன பெண் பிள்ளையானவள் தான் அஞ்சுகிறாள் அப்படி அஞ்சி இருக்கிற நிலை அந்த சமயத்துல எம்பெருமானுக்கு உபய அனுராகம்னு சொல்லியிருக்கோயோ மேளவும் வர வேண்டும் மேளவும் வர வேண்டும் இந்த பெண் பிள்ளைக்கு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்தை கொடுக்கணும் இந்த பெண்மிழையினுடைய ஞான சக்தி வைராகியங்களை பரிபூர்ண அனுபவம் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு திருமங்கை ஆழ்வாருடைய இவற்றை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தான் ஆசை ஆசைப்பட்டான் ஆனால் நேரே வருவதற்கு கூச்சம் 
നേര വേർത്തുക അവനൊക്കെ കോച്ച് അപ്പൊ നേര പെണ്ണെ ഉന്നുടെ ജ്ഞാനഭക്തി വൈരാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്ക വന്നിരിക്കരേൻ ചൊല്ലിട്ട് വര മുടിയുമോ അപ്പടി വര മുടിയാതെ ആഹ് ഉന്നനുഭവത്തെ കൊള്ള വന്നിരിക്കരേൻ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അന്ന് എമ്പെരുമാനാലേ വര മുടിയുണ്ടായി അതിനാൽ എന്ന പെണ്ണിനാൽ എന്നാൽ അതില് തെരുവിക്ക കൂടിയ വാർത്ത അഭിപ്രായം അവൾക്ക് എന്ന ഇരിക്കരുത് നാൻ വരണം എന്ന് ആശപ്പെടാളാ നാൻ അവളോട് ചേർന്നിരിക്കണം എന്ന് ആശപ്പെടാളാ എന്നുള്ള ഗുണാനുഭവം പണണം എന്ന് ആശപ്പെടാളാ അപ്പടി അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാന്ന് തെരിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടും നേരെ വര മുടിയാതെ അവളുടെ അഭിപ്രായത്തെ തെരിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടും അത് എന്നെ പണ്ടതിനാ തൂതനുപ്പ വേണ്ടും തൂതനുപ്പ വേണ്ടും എന്ന് സൊന്നാൽ അറിയാതെ ഒരുത്തരെ കൂപ്പിട്ട് നീ പോയി കേട്ടിട്ട് വാ നീ പോയി കേട്ടിട്ട് വാ അപ്പടിന്ന് പലവിധമാന തൂതുകൾ ഇലക്കിയങ്ങളിലെ നാം പാർക്കിറോ മേഘവിടു തൂതു എന്ന് പാർക്കിറോ ഗോദാദേവിയുടെ മേഘവിടു തൂതയെ അരുളിച്ചേലെ നാം പാർത്തിരുക്ക കൂടിയ നിലയാ അമൈന്തിരുക്കരുത് ഇന്ത തിരുനെടും താണ്ടകത്തിലേ വണ്ട തൂതു വിടുകരാർ നാരയ തൂതു വിടുകരാർ അഞ്ചരയമട നാരയിലെ ആഴ്വാർ പല പക്ഷികളെ തൂതു വിടുകരാർ നാല് തൂതുകൾ അനുപ്പുകരാർ ആഴ്വാർ തിരുമങ്കയാഴ്വാറും തൂവിരിയം അരുളക്കിയത് വയലാലി മണവാള പെരുമാൾക്ക് നാല് വാസുരങ്ങളാലേ തൂതു വിടുകരാർ ഇന്ത തൂതല്ല അമൈന്തിരുക്കരുത് ഇതല്ല ചേതനിടമിരുന്ന് ഈശ്വരനുക്ക് ചെല്ലുമ്പടിയാണ് തൂതു അതേമാതിരി ഈശ്വരൻ ആരെയാവ് തൂത് അനുപ്പലാ മൂല്യോ അപ്പടീന്നാ എന്ത തൂത് രണ്ടു വിധമാ അമൈന്തിരിക്കരുത് സ്വയം ദൂത്യം പരദൂത്യം താനേ തൂതനാക ചെല്ലുവത് വേറെ വേഷത്തെ മാത്തിണ്ട് വേറെ ഒരു എണ്ണ ഇരുക്കുന്ന് ചൊല്ലിണ്ട് നേരെ കൊടുത്ത അന്ത എണ്ണത്തെ ചൊല്ലമാട്ട അവളുടെ അഭിപ്രായത്തെ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളുവതർക്കാക വേറെ വേഷത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുവത് അപ്പടീന്ന് ചൊല്ലുമ്പടിയാണ് വിഷയമാക അമൈന്ത് അന്ത സമയം പാർത്ത് എന്നായിട്ട് എന്നാൽ ഇന്ത പെൺപിള്ള എപ്പടി വന്നാൽ ത്രിമങ്കയാഴ്വാരാഹ്ര പെൺപിള്ള ത്രിമങ്കയാഴ്വാരാഹ്ര നായകി പരകാല നായകി താൻ പുറച്ചോലൈ അന്ത ഊർക്ക് വെളിയിലേ ഇരുക്കക്കൂടി ഒരു സോലയിലെ പൂക്കൊയ്യാവെന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നാൽ പുഷ്പം പരിഗണം പുഷ്പത്രയം പണ്ണുവതർക്കാക പുഷ്പത്തെ ചേർത്ത് പരിത്ത് മലയാക്കി അണിവിക്ക വേണ്ടും അണിയ വേണ്ടും എങ്കിലും അഭിപ്രായത്തിലെ അന്ത പെൺപിള്ളൈ ഒരു പൂക്കുളയെ എടുത്തുകൊണ്ട് താനും തന്നുടെ തോഴിയുമാക അങ്ങ് വന്നിരിക്ക കൂടിയ നിലൈ അപ്പോ അന്ത ഇടത്തിലെ ഭഗവാൻ എപ്പടി വന്നാൽ ചക്രവർത്തി തിരുമാനാർ പൊന്മാന വേട്ടയാടുവതർക്കാക എന്ത ക്രമത്തിലേ ചെന്നാരോ അതേ ക്രമത്തിലെ അന്ത എമ്പെരുവാൻ താൻ വന്നാൻ എന്ന വേട്ട വിദ്യാധരനാഹ വന്നാൻ കാട്ടാർ കാട്ടുംപടിയാണ് വിഷയം തതസ്വനം ചാപം ആഹ് കയ്യിലെ അത്ഭുതമാക വില്ല എടുത്തു കൊണ്ടു പോകാൻ ചാപം ആദായ ആത്മവിഭൂഷണം അന്ത ചാപമാന വില്ലാനത് അന്ത രാമപിരാനുടെ കയ്യിലെ വാർക്കിറപ്പോതു അവനുക്ക് അത് അഴഹാന അണികലനാക തികഴ്ന്നത് ഒരു ആഭരണമാക തികഴ്ന്നത് ഇത് ശ്രീരാമായണത്തിലെ അയോധ്യാകാണ്ഡത്തിലെ വരുമ്പടിയാണ് അത്ഭുതമാന പാസുരം അപ്പടിന്ന് സൊല്ലുംപടിയാണ് കാത്തൈ ആകവേ അപ്പടി അന്ത എമ്പെരുമാൻ താൻ വന്നിരിക്ക കൂടിയ നിലൈ അവിടെന്ന് വേട്ട വിദ്യാധരനാക വന്നാൻ എന്നിടുന്നാൽ വ്യാഖ്യാത അത്ഭുതമാക കാട്ടാർ ചില പങ്ക്തികൾ അന്ത പങ്ക്തികൾ അപ്പടിയേ സേവിക്കരേൻ ഇന്ത പങ്ക്തികളെ പാർത്ത് ഒരു ചൈത്രികൻ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ എപ്പടി ഇരുപ്പാൻ എന്പതെ അഴഹാ ചിത്രത്തിലേ എഴുതിവിടലാം അന്ത വാർത്ത സന്നിവേശങ്ങൾ അന്ത ശബ്ദ സന്നിവേശങ്ങൾ അന്ത തമിഴ് വാർത്തകൾ ഇതെല്ലാം എപ്പടി അമൈന്തിരുക്കേണ്ടത് കോട്ടിയാർ കൊച്ചും അനുഭവിക്ക വേണ്ടും എപ്പടി വന്നാണെന്നാൽ എടുത്തു കട്ടിന മയിറും പിടരിയിലെ തഴൈന്ത് അലകിന്ദ്ര കുഴലും ഇരുക്കിന ചാണമും കട്ടിന കച്ചും വലത്തോളിലെ ഇട്ട മെത്തയും പെരുവിരയിലെ പൂട്ടിന ശരമും ഇടക്കൈയിലെ നടുക്കൊടുത്ത് പിടിത്ത വില്ലും വലക്കൈയിലെ തെരുത്ത് പെരിക്കിന അമ്പും മുതുകിലെ കട്ടിന അമ്പരാ തൂണിയുമായി കൊണ്ട് വേട്ടയ്ക്കെന്ന് പുറപ്പെട വേട്ടക്കാരനായി എപ്പടി വരുവാൻ അപ്പടിന്നാ അത്ഭുതമാക കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് കട്ടിന മയിലും കേശത്തെ കൊഞ്ചം മേലെ എടുത്ത് കട്ടിക്കൊണ്ടിരുപ്പാൻ കൊഞ്ചം കേശം എന്ന പിന്നാലെ പിടരി വരയും അലയരിയും പടിയാണ് കേശമാക അമിത്തിരുന്നു യോജന പടി പാറി ചക്രവർത്തി തിരുവാനാർ കൊഞ്ചം കേശത്തെ എടുത്ത് മേലെ നാടതർ കൊണ്ട മാതിരി ചടയാന പടിയാലേ മുടിന്നു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പൂമരു നരുങ്കുഞ്ചി പുൻചടയ പുനൈന്ത് പൂന്തുകിൽ ചേരൽകുൽ കാമരഴിയിൽ വിളലൊടുത്തു കലയിൽ കലനണിയാതെ അംഗങ്ങൾ അഴകുമാരി ഏമരുതോൾ എൻകുതൽ വൻ ഞാൻ എന്ന് ചലത്തക്ക വൻ താൻ ചേർതൽ എന്ന് കാട്ടുകരാനെ ദശരൻ കാട്ടുകരാൻ പാടുകരാൻ കുലശേഖരായി വാ 
அப்ப கொஞ்சம் கேசத்தை எடுத்து வேட்டை ஆடுபவனாக இருந்து கொண்டு மேல எடுத்து நன்னா இறுக்கி கட்டினோம் இது மேல எடுத்து கட்டி கொண்டது பிடரியிலே இருக்கக்கூடிய பின்புறம் இருக்கக்கூடியதான அந்த கேசங்கள் பிடரி அளவும் அப்படியே நேராக விடப்பட்டு அதை எறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது அதுக்கு மேல இருக்கின்ற சாணமும் கட்டிய கச்சும் ஆக இறுக்கமாகத்தான் சாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உடை அதற்கு மேற்பட அதாவது தோலுடையாக அமைந்திருக்கிறது கட்டின கச்சும் இடுப்புல அவருடைய வஸ்திரங்களானவை அவிழ்ந்து விடாமல் இருப்பதற்காக நன்றாக இறுக்கி கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய கச்சாக அமைந்திருக்கக்கூடியது இருக்கின்ற சாணமும் கட்டின கச்சும் வலத்தோளிலே இட்ட மெத்தையும் வலது தோளிலே மெத்தை இட்டு கொண்டிருக்கிறான்னா அது மேல இந்த பலவிதமான வஸ்துக்கள் எல்லாம் இறுக்கி கொண்டிருக்கும் அதாவது அம்பநாத் துணியை கட்டி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக சாத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய வலத்தோளிலே சாத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய மேத்தையும் அதற்கு மேற்பட பெருவிரலே பூட்டின சரளும் வில்லனுடைய நாணை அப்படி பெருவிரலே சுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அதிலிருந்து நீள அப்படி கைத சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் வில்லர் அப்படியே இழுக்கணும் அதற்காக அமைந்திருக்கக்கூடிய பெருவிரலே நடுக்கொடுத்து பிடித்த அதுக்கு மேல இருக்கின சாணமுன்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அதாவது அவனுக்கு தழும்பு ஏறி இருக்குமே இந்த தழும்புகளான அடையாளங்களையும் கூட சாணம்ன்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தமாக சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்து அதற்கேற்ற போலே இருக்கிற போது இடக்கையிலே நடுக்கொடுத்து பிடித்த வில்லும் ஆக இடது தெருக்கையிலே நடுக்கொடுத்து பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வில்லும் வலக்கையிலே தெரித்து பேரிக்கின அன்பும் அம்பும் ஒரு கையிலே அம்பை பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை அதுக்கு மேல அவன் முதுகல கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அம்பரா தூணி ஆக அதுல பல அம்புகள் இருக்கின்றன இப்படி கொண்டு ஒரு வேட்டை வித்தியாதரனாக வந்தான் வேட்டை அறிந்தவனாக வந்தான் வேட்டையை கற்றவனாக வந்தான் வேட்டை ஆடுபவனாக வந்தான் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ அவன் வந்திருக்கிறான் வந்ததும் அவன் மீது இவளுக்கும் விருப்பம் இவன் இவள் மீது அவனுக்கும் விருப்பம் அப்படி ரெண்டு பேருக்கும் ஆசை மீதூர்ந்ததாக அமைந்திருக்க கூடிய கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது அதனால என்ன பண்ணினார்னா வந்துட்டான் ஆயார் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் ஊரார் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் கீழே எதுக்காக பயந்தாள் என்னென்ன யார் யார் சொன்னார்கள்னு கேட்டா அங்கதான் காட்டி இருக்க கூடியது தங்குடிக்கேதும் தக்கவா நினையாளுன்னு நம்முடைய ஒரு குடும்பத்துக்கு இது தகுமா அப்படின்னு தாயார் கேட்பிடுதே என் சொல்லார் உகவாதாரே உகவாதவர்கள் என் சொல்ல மாட்டார்கள் கீழ சொன்ன வார்த்தை அதுக்கு நேர் எது தட்டா இங்க பிரமாணத்தை எடுத்து காட்டுறார் அன்னை என் சொல்லிலன் அன்னை என் செய்யலன் ஊர் என் சொல்லிலன் தோழி மீர் ஆக தோழிய பார்த்து சொல்ற வார்த்தை தோழிய அன்னை எதையாவது பண்ணிட்டு போட்டோம் அம்மா கவலை கிடையாது அதுக்கு மேல ஊரார் எதையாவது சொல்லி போட்டோம் கவலை கிடையாது அப்படின்ற நிலையாக அமைந்திருக்கிறது அதற்கு அனுகுணமாகத்தான் தன்னுடைய ஆர்வத்தை வெளியிட்டால் அணியரங்கம் அழுதுமோ தோழி என்னும் திருவரங்கத்திலே தீர்த்தமாட முடியுமா தீர்த்தமாடுதல்னா தமிழர்கள் சொல்லி இருக்கிற வார்த்தை சுனையாடல் என்றார்கள் தமிழர்களும் கலவியை சுனையாடல் என்றார்கள் திருப்பா வியாக்கியானத்துல நீராட பொதுவீர் பொதுமினோ நேரிடையீர் என்கிற இடத்துல அற்புதமாக காட்டி இருக்கக்கூடிய வார்த்தை இந்த கோபிமார்களுக்கு நீராட்டம்னா என்ன கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷத்தை ஆய்த்து இவர்கள் நீராட என்கிறது இப்ப நீராடான்னு சொன்னது எதன்னா கிருஷ்ணனோடு கூடியிருப்பதை கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷத்தை காட்டுகிறார்கள் அதுக்குதான் அந்த இடத்துல எழுதுற தமிழரும் கலவியை சுனையாடல் என்கின்றார்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்லேஷத்தை சேர்த்தியை சுனையாடல் சுனையாடல் என்ன தமிழர்களும் தெரிவித்தார்கள் அப்படின்னு தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்போ அவனும் இவள் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசை இவளுக்கும் அவன் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசை அதற்கு அனுகுணமாக என்ன பண்ணினார்கள் இவளும் சில வார்த்தைகள் அணியரங்கம் ஆடுதுமோ தோழி என்னும் என்ன இப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே அந்த திருவரங்கம் திரு ஆட வேண்டும் திருவரங்கம் ஆட வேண்டும் அப்படின்னு வார்த்தையை தோழி நடந்து பேசிட்டு உடனே அவன் பக்கத்துல வந்திருக்கான் கொஞ்சம் தூரத்துல வந்திருக்கான் இவள் பேசுற வார்த்தை கேட்டது கேட்ட உடனே இவளுக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கு நம்ம இடத்துல கூடி இருக்க வேண்டும் என்கிற அபிப்பிராயம் இருக்கிறது ஆகவே இவள் இடத்துல நேர் கூட நேர் போகலாம்னு அதுக்கு அப்புறம்தான் அவனுக்கு தைரியம் வந்தது நேர இந்த நாயகியினுடைய அருகிலே வந்து விட்டான் திருமங்கையாழ்வார் பக்கத்துல எம்பெருமான் தான் எழுந்தருளி விட்டான் 
உடனே அபிப்பிராய ஜை இவருடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிந்தவளாக தோழியானவள் இருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட தோழியானவள் தான் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாள் அகன்றது மாத்திரம் இல்ல அந்த உபவனம் சோலை இருக்கிறதே அதனுடைய வாசல்ல போய் நின்னுட்டார் எதுக்காகனா இவர்கள் இருவரும் இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற போதும் தங்களுடைய குணானுபவம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற போதும் இன்னொருத்தர் வந்து விட்டார்களே ஆனால் இவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த இடத்துல இருந்திருக்க கூடியவளாக அமைந்திருக்கிறாய் ஆகவே அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அந்த வயலாளி மனவாள் என்ன அதாவது அந்த எம்பெருமான் என்ன திருமங்கி ஆழ்வார் என்ன இருவரும் பரிபூர்ணமாக வார்த்தையாடி விட்டிருக்க கூடிய நிலை பிறகு என்ன பண்ணி இருக்க கூடியதுனாக்கா அந்த இடத்துல தான் வந்து அவன் பிரிந்து சென்றான் அப்ப என்ன நடந்ததோ அந்த தோழி என்னாச்சு அவன் பிரிஞ்சு போயிட்டானோ தலைமைகளுக்கு வருத்தம் இல்லையோ அந்த வருத்தமானபடியாலே அந்த வருத்தத்தை தரித்துக் கொள்ளுவதற்காக இந்த தலைமையாளானவள் இடிந்து விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக என்னாச்சு என்னாச்சு அப்ப நடந்ததை ஞாபகப்படுத்தினா அந்த ஆனந்தத்துல திளைப்பளே அத பத்தின நினைவ வச்சுண்டே உயிர் தரிப்பளே அப்படின்ற எண்ணத்துல தோழியானவள் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்க அதற்கனுகுணமாக தான் தெரிவித்திருக்க கூடிய வார்த்தையாக அமைந்திருக்கிறது இது ஒரு விதமாக இருக்கு இன்னொரு விதமான அர்த்தம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது கீழ்ப்பாசனம் கடைசி பாசனம் அதாவது இருபதாவது பாசனம் பேராளும் வாழரக்கம் செல்வம் வாழா தென்னிலங்க முன்மலங்க செந்தியொல்கி போராளன் ஆயிரந்தோள் வாணன் வாழா பொருடலை அரங்கடந்து புக்குமிக்க பாராளன் பாரிடந்து பாறையுண்டு பாரு விழுந்து பாரழ்ந்து பாறையாண்ட பேராளன் பேரோதும் மண்ணை மண்மே மண்மே பெண்ணை மண்மேல் பெருந்தவத்தல் என்னால் பேசலாம் அந்த எம்பெருமானுடைய திருப்பேர்களை சொல்லக்கூடிய பெண்ணை மண்மேல் பெருந்தவர் மண்மேல் பெருந்தவத்தல் மண்மேல் பெருந்தவத்தல் சொல்லாமே ஒழிய வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒருவேளை இந்த பெண் பிள்ளைக்கு மத்தோரிடத்துல விருப்பம்னா தாயார் கண்டிக்கலாம் ஆனால் வகுத்த சேஷியான எம்பெருமான இடத்துல ஆறிடத்துல ஆட்பட வேண்டுமோ ஆட்பட்டாள் ஆறிடத்துல ஈடுபட வேண்டுமோ ஈடுபட்டாள் ஆர்வோடு சக்லேஷம் ஏற்பட வேண்டுமோ ஏற்பட்டு இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது என்ன அற்புதமான விஷயம் என்ன பாகியமான விஷயம் பேரோதும் பெண்ணை மண்மேல் பெருந்த வத்தல் இந்த பூமியில இருக்கிறவாளுக்குள்ளே இவளை போல தபஸ் பண்ணினவா ஆறும் கிடையாதே அப்படின்னு இவளை கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டிருக்க புரிதலை அந்த கொண்டாட்டம் தாயார் கொண்டாடுறா பெண் பிள்ளை தவிக்கிறா வெட்ட வித்யாதரனாக அவன் வந்து நிற்கிறான் அவள் பார்க்கிற போது என்ன ஆச்சுன்னா தாயார் கொண்டாட்டத்தையும் வெளியில இருந்து கேட்டிருக்கிறான் இங்க எதிரிலேயும் இந்த பெண் பிள்ளையினுடைய ஒரு நிலையை பார்த்திருக்கிறான் பார்த்த உடனே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் என்னன்னா அத்தனை திருப்தி நம்முடைய கிருஷி பலித்தது இப்படி ஒரு ஆழ்வார் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும்னு தானே இத்தனை ஜென்மமாக நாம வந்து இத்தனை அவதாரங்கள் பண்ணி இருக்கிறோம் இத்தனை விதமா சிருஷ்டிகளை பண்ணி இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு அழ்வார் கிடைத்தாரே அழ்வார் கிடைத்தாரே என்ன தன் கிருஷி பலித்தது நம்முடைய கிருஷியினால ஒண்ணுமே கிடையாது நமக்கு ஈஸ்வர கிருஷியினாலே தான் எல்லாம் முதற்கண் நமக்கு நன்மை செய்ய விரும்புபவன் அவன் தான் அதனால் தான் ஸ்வேத தீபவாசிகளான ரிஷிகள் ஜிதந்தே ஸ்தோத்திரத்திலே மகாபுருஷ பூர்வஜா என்கிறார் நம்முடைய நன்மைக்கு நாம் தேடுவதற்கு முன்பாகவே நமக்கு நன்மை தேடி வைத்திருக்க கூடிய அந்த எம்பெருமான் தான் நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவன் அவன் தான் கிருஷி பண்ணக்கூடியவன் அந்த கிருஷி இப்படி பலித்ததே எதுக்காக இவருக்கு மயர்வர மனிதர்கள் மறுபடினோமோ அது கிடைத்து விட்டது அந்த விஷயம் கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு தெரிவிக்க கூடிய விஷயம் ஆகவே அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே என்ன ஆயிற்றுன்னா அவன் திருப்தனாக இருந்தான் இப்ப இந்த தோழியானவள் பார்த்தாள் பார்த்து விட்டு இவள் இப்படி அவசனையா இருக்காளே இவ்வளவு துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாளே என்னமா இவளை தேற்றலாம் யோசனை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை சொல்லலாமா அதை சொல்லலாமா அவனை கட்டி பிடிச்சு எழுத்துட்டு வரலாமா அவனுடைய சரித்திரங்களை சொல்லலாமா அவன் வேற மத்தவாளை ஏமாத்திட்டானே அதெல்லாம் சொல்லலாமா இப்படின்னு யோசனை பண்றான் இது எது போல இருக்கிறதுன்னா திருச்சட்டையானவள் சொப்பனம் கண்டாள் அசோகவனத்திலே விராட்டி சுன்சுபா விரட்சத்தின் கீழே இருக்கிறார் திருச்சட்டத்தின் சொப்பனம் தான் தத்தை சொல்லுகிறார் சிம்சுபா விரட்சத்தின் மேலே இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் 
திருவடியானவர் பிராட்டி தன்னுடைய வேணி உத்கிரந்தனம் தன்னுடைய தலைப்பின்னாலே சுருக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்னுகிறார் இனி தாமதித்தல் கூடாது என்று ராமச்சரித்திரம் சொல்லுகிறார் அவர் இந்த ராமச்சரித்திரம் சொல்லுவதற்கு முன்பாக பலவிதமாக நினைத்து பார்த்தாரா ஆலோசித்து பார்த்தாராம் ஏவம் பகுவிதாம் சிந்தாம் சிந்தையித்வா மகாமதி அந்த பேரறிவாளராய் இருக்கக்கூடிய அனுமான் இவ்விதமாக பல விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணினார் அந்த முழுக்க ஒரு சர்க்கம் முழுக்க அனுமான் இப்படி பண்ணினால் என்ன அப்படி பண்ணினால் என்ன விராட்டி இப்படி இருக்காளே இந்த ராட்சிகள்லாம் இப்படி சொல்றாளே இவாள்லாம் இவ்வளவு சிரமப்படுத்துறாளே இப்படின்னு பலவிதமாக யோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் சம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் இனிமையான வார்த்தையை சொன்னாராம் சம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் வியாஜஹாரா அதாவது வைதேகியும் வியாஜஹாரா வைதேகியா வியாஜாரா வியாஜஹாரா பிராட்டிக்கு அந்த விஷயங்கள் அதாவது பிராட்டி உயிர்ப்பித்து சொன்னார்ன்னு அர்த்தம் பிராட்டிக்கு திருமேனி கொடுத்து சொன்னார்ன்னு அர்த்தம் இப்படி ஆக தேகமற்றவளான பிராட்டிக்கு தேகத்தை கொடுத்து வார்த்தையும் சொன்னார் ஆக இந்த அர்த்தத்துல என்ன சொன்னார்னா அதுக்கப்புறம் ராமச்சரித்திரத்தை வரிசையாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அதே போல தோழியானவள் யோசனை பண்ணி பார்த்து இவ்விடத்துல நடந்தது என்னான்னு கேட்கலாம் கேட்டதும் விருத்த கீர்த்தனம் பண்ணுவாள் அந்த விருத்த கீர்த்தனத்தை சொன்னாலேயானால் நினைத்தாலே ஆனால் இவள் தரிப்பள் அப்படின்னு சொல்லும்படியான வார்த்தையாக அமைந்திருக்கக்கூடியது ஆக இதற்கனுகுணமாக இந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ பாசுரத்துல என்ன காட்டி இருக்கக்கூடியதுன்னா அதுல தெரிவிக்கும்படியான வார்த்தை தோழியே நீ கேள்வி கேட்டுட்ட அவன் வந்தான் சிலையே துணையா வந்தான் அவன் வந்தபடி எப்படி இருக்குன்னா மைவண்ணன் அருங்குஞ்சி ஸ்னிக்த நீல குட்டில குந்தாள் குழல் பின்தாழ வித்தியாசம் பின்தாழ்ந்து இருக்கிறது மகரம் சேர் குழை இருபாடு இலங்கியாளா காதல் அந்த மயரார் கனமகர குண்டலத்தன் அப்படின்னு சொல்லும்படியான அற்புதமான மகர குண்டலங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை எய் வண்ண வெம்சலையே துணையா எய்தலையே சுவாவமாக உடையதாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய சிலை வில்லையே துணையாக இங்கே இருவராய் வந்தார் ரெண்டு பேராக வந்தார்கள் என் முன்னே நின்னார் எனக்கு முன்னாலே நின்றிருக்கக்கூடிய நிலை கைவண்ணம் தாமரை அப்பாவரை சேவிச்ச திருக்கைகள் தாமரை போல இருந்தது கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போல செம்பவள திரள்வாய் அமைந்திருந்ததே அது தாமரை போலே இருந்தது கண்ணினையும் அரவிந்தம் திருக்கண்கள் பத்ம லோசனனாக அரவிந்த லோசனனாக அவன் அமைந்திருந்த கண்ணினையும் அரவிந்தம் அடியும் அகுதி திருவடி தா திருவடி இணைகளும் கூட திருவடி தாமரைகளாக அமைந்திருந்த இப்படி அவன் வந்திருந்த நிலையை பார்த்தும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியுமா அவனை தேவன் தேவன் அப்படின்னு நினைச்சேன் இவ்வளவு சுலபமா என் பக்கத்துல தன்னுடைய அழகை முற்றூட்டாக காட்டி கொண்டு தான் வந்தான் அதாவது அவன் வந்த இது எப்படி அமைந்திருந்ததுனால் சுவாபிகமான வடிவழகு மைவண்ண நருங்குஞ்சி குழல் பின்தாள் அவனுடைய அற்புதமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வடிவழகு இயல்பாகவே இருக்கிறது அவயவ சோபைன்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த அவயவ சோபையோடே வந்தான் அதுக்கு மேல வைசேஷிகமான ஒப்பனை மகரம் சேர் குழ இருபாடு இலங்கியான திசலை என்ன விசேஷமாக ஒப்பனை இட்டு கொண்டு வந்தான் ஆபரண சேர்த்தி அழகு ஆபரண சோபை அதற்கடுத்தபடியாக காட்டக்கூடியது காவல் துடிப்பு ரட்சணத்திலே இருக்கக்கூடிய உறுதி ஆறு கவலைப்படாதீர்கள் கையில வில் இருக்கிறது நீங்க பயப்பட வேண்டாம் சொல்லும்படியாக இருக்கக்கூடிய காவல் துடிப்பு பராசர பட்டர் காட்டுகிறார் பாத்து பிரணதரட்சாயாம் விளம்ப மசாநிவா சதா பஞ்சாயுதியும் பிபிரது சன ஸ்ரீரங்கநாயகா அந்த ஸ்ரீரங்கநாயகனை காப்பாற்றட்டும் எந்த ஸ்ரீரங்கநாயகன்னா எப்பொழுதும் பஞ்சாயுதங்களை தரித்திருக்கக்கூடிய அந்த நம்பெருமாள் நம்மை காப்பாற்ற எதுக்காக பஞ்சாயுதங்களையும் தரித்து கொண்டிருக்கிறார்னா எங்கேயாவது ஆயுதத்தை வச்சுட்டு தேட வேண்டியிருந்ததே ஆனால் ஆபத்து வந்த காலத்துல உடனடியாக அடியவர்களுக்கு ஆபத்தை போக்க முடியாதே அதனால எப்பவும் ஆயுதத்தை கிளைய வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்பதான் அடியவர்களுடைய ஆபத்தை போக்குவதிலே விளம்பம் ஏற்படாது காலதாமதம் ஏற்படாது என்பதற்காக எப்பவும் பஞ்சாயுதத்தை தரித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக அந்த பகவான் தான் அமைந்திருக்கிறபடியாலே சதா பஞ்சாயுதியின் விபரத்து சன ஸ்ரீரங்கநாயகா 
அந்த திருவரங்க நாயகனானவன் நம்ம காப்பாற்றட்டும் நம்ம ரட்சிக்கட்டும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய அற்புதமான திருவாக்கு அமைந்திருக்கிறது காவல் துடிப்பு ஆக இதெல்லாம் வாசுரமிட்டு பாட முடியுமோ வாயால சொல்ல முடியுமோ அவனுடைய அவயவ சோபையை சொல்ல முடியுமா ஆபரண சோபையை சொல்ல முடியுமா ஆயுத சேர்த்தியழக சொல்ல முடியுமா காவல் துடிப்பை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் இது ஒரு அர்த்தம் காட்டுற மொத்த பாசுரத்துக்கு மற்றொரு அர்த்தம் காட்டும்படியான விஷயம் அதாவது அவனுடைய சீலம் எப்படின்னா மைவண்ண நெருங்குஞ்சி ஆரம்பித்து இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்னார் கைவண்ணம் தாமரைவாய் கமலம் போலும் கண்ணனை மரமிந்த அழியுமதிலே அவ்வண்ண தவர் நிலைமை இந்த சீலம் இந்த சௌசீல் என்ற குணம் ஆக அவனுடைய நீர்மை குணம் இதனையும் பார்த்தேன் இத பார்த்தும் கூட நான் என்ன பண்ணினா ஒரு நாம் தேவர் என்றஞ்சனோமே பயப்பட்டேன் என்ன பயப்பட்டேன்னா அவன் தேவனோ அவன் தேவனோ அவன் தேவனோ என்று நான் பயப்பட்டிருக்கிறேன் கையில கிடைச்ச வஸ்துவ கடல்ல தூக்கி போட்டுட்டேன் சொல்றேன் இவ்வளவு சீலனாக அவன் என் எதிர வந்து நின்னான் இத்தனை சௌசீல்ய பாவத்தோட வந்து நின்னான் அந்த சமயத்துல அவனை அவனாக புத்தி பண்ணாமல் அவனை சுசீலனாக புத்தி பண்ணாமல் அவன் பராத்பரன் அவன் பெரியவன் அவன் தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்தேன் அவ கையில இருக்கிற பொருளை கை விட்டுட்டேன் கைப்பட்ட பொருளை கடலிலே விட்டு விட்டேன் என்று சொல்லும்படியாக அமைந்திருக்கிறது இப்ப பாசுராத்தம் காட்டுற ஆக அவதாரிக்கைன்னு சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் விண்ணப்பம் பண்ணினதே நேற்றைய உபன்யாசம் இன்றைய உபன்யாசத்துல கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிஷ காலம் இது மொத்தம் அவதாரிக்கைக்கு சேரும் இந்த அவதாரிக்கையும் குறைவுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அர்த்தத்தையும் இன்னும் விசேஷமாக ஒரு ஒரு பங்கி மீது சென்றோமே ஆனால் கிட்டத்தட்ட அவதாரிக்க மாத்திரமே மூன்று நான்கு உபன்யாசங்கள் போகும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அவதாரிகா பிரகரணத்தை ஒரு வாராக அனுபவித்தோம் இப்ப பாசுர அர்த்தத்தை அனுபவிக்கலாம் பாசுரத்துல சப்தம் சப்தமாக எடுத்து வியாக்கியா தாக்கல் வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்கள் அதையும் ஒரு வாராகத்தான் அனுபவிக்க இயலுமை ஒழிய முழுவதுமாக அனுபவிப்பது என்பது இந்த ஒரு மணி காலத்துக்குள்ள இந்த முக்கால் மணி காலத்துக்குள்ளெல்லாம் நடைபெறுவது என்பது மிகவும் சமசாத்தியமான விஷயம் இப்ப விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பிரித்தாழா அந்த கேசத்தினுடைய சுவாவம் எப்படி இருக்கிறது நிறம் எப்படி இருக்கிறது காட்டும்படியான ரசமான அர்த்தங்களை எல்லாம் காட்டுகிறார் வேதாந்தம் சொல்லுகிறது எம்பெருமானுடைய திருமேனி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஆரூபகா ஆரூபகான்னு சொன்னால் அற்புதமாக ஒரே ஒளிமயமாக அமைந்திருக்கக்கூடியவன் தேஜசாம் ராசி மூர்த்தஜம் ஒரு தேஜஸ் எல்லாம் திரண்டு இருக்கிறார் போலே அத்தனை ஒளியும் ஒன்றாக திரண்டு சேர்ந்திருக்கிறார் போலே இருக்கக்கூடியது அந்த சோதியிலிருந்து அந்த தேஜஸ்ஸிலிருந்து ஒரு மை கிளம்பிற்றேயானால் ஒரு மை கிளம்பிற்றேயானால் எப்படி இருக்கும் அது பளபளப்பான மையாக இருக்கும் அந்த மையானது வெறும் கருமையோடு இருக்காது அழகான அற்புதமாக ஸ்னிக்த நீல குட்டில குந்தளம்னு காட்டப்படுகிறது அப்போ அந்த எம்பெருமானுடைய கேசபாசங்கள் கருத்து இருக்கின்றன கருத்து இருப்பதோட அன்றிலே பல 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 பலன்னு இருக்கு மினுமினுக்கும்படியாக அமைந்து இருக்கக்கூடியது கேசத்துக்குன்னு அற்புதமான லட்சணங்கள் காட்டப்படுகின்றன அஞ்சு விதமான லட்சணங்கள் கேசத்துக்குன்னு அமைந்திருக்கு கேசம் நீண்டு கருத்து இருக்க வேண்டும் கேசம் நீண்டிருக்க வேண்டும் கேசம் சுருண்டு இருக்க வேண்டும் கேசம் அடர்ந்திருக்க வேண்டும் கேசம் நுனி வெடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் இத்தனையும் கேசத்துக்கு லட்சணமாக தலை முடிக்க லட்சணமாக காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடியது ஆகவே மை வண்ண கருத்ததாக அமைந்திருக்கு சக்கரவர்த்தி திருமணார் எழுந்தொழுகிறார் பின்னால சீதா விராட்டி போறார் பின்னால இளையபெருமாள் போகிறார் அங்க சக்கரவர்த்தி திருமணாரை கம்பர் வர்ணிக்கிறார் அழகான வர்ணனமாக கம்பருடைய வர்ணனம் அமைந்திருக்கிறது வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறையா பொய்யோ எனும் இடையாளுடும் இளையானுடும் போனான் மையோ மரதகமோ மறை மரிகடலோ மழைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பது ஒரு அழியா வழங்குகிறான் 
அழகான அர்த்தம் காட்டப்பட்டிருக்கு வெய்யோனொளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறையா சூரியனுடைய ஒளியானது எம்பெருமானுடைய திருமேனியிலிருந்து விரிந்த சோதியிலே மறைந்து விட்டது வெய்யோனொளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறையா பொய்யோ எனும் இடையாளுடன் இடையானுடன் போ இடை இருக்கிறதோ இல்லையோ என்று சொல்லும்படியான அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவளான சீதா பிராட்டி இளையவனான இளைய பெருமாள் இவரோ இவர்களோடு எம்பெருமான் எழுந்தொழினார் என்று சொல்லிட்டார் அவன் எம்பெருமானுடைய வடிவழக வர்ணிக்கிறார் மையோ மை போன்று இருக்கிறதோ மைனா கருத்து தான் இருக்கும் பளபளப்பு இருக்காதே மரதகமோ மரதக பச்சை போல பளபளன்னு இருக்கக்கூடியவனோ சின்னதா என்ன இருக்கும் மரதக பச்சைனா பெருசா இருக்கக்கூடியது மரிகடலோ சமுத்திரம் போல சமுத்திரம்னா ஒரு சிராங்க ஜலத்தை எடுத்து ஒரு கை ஜலத்தை எடுத்து பருக முடியுமா இல்ல எல்லாருக்கும் உபயோகப்படும்படியான மழை முடியுது இப்படி இருக்கிறான்னு காட்டுற இது எதுக்கடியன் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் என்றால் மயின்னு சொன்னால் கருமையோடு இருக்கும் கருமையா இருந்தா போறோம் அது பளபளப்புடன் கூடி இருக்க வேண்டும் இந்த கேசமானது மை வண்ண நறுங்குஞ்சின்னு காட்டும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது ஆக எம்பெருமானுடைய திருமேனியின் தேஜஸ்ஸானது ஒரு மை போலே தலையிலே படிந்திருக்கிறது அதுதான் கேசம் இது ஒரு அர்த்தம் காட்டினார் அடுத்தது மை வண்ண நறுங்குஞ்சி அந்த கேசவ பெருமானுடைய கேசத்தை நினைத்து பார்க்கும் போதே இந்த எம்பெருமானுடைய முழு உருவம் நமக்கு சேவையாகும் கீழே நிதி இருக்கிறது அந்த நிதி தெரியணும்னா அந்த காலத்துல ஒரு மை ஒண்ணு கொடுப்பார்களாம் கண்ணு கிட்டு கொள்ளக்கூடிய மை அதுக்கு பேர் சித்தாஞ்சனம்னு பேரு மனசு விலசதாக்ஷ்ணா பக்தி சித்தாஞ்சனேனான் பக்தி என்பது ஒரு சித்தாஞ்சனம்னு காட்டப்படும் இப்ப அந்த பகவானுடைய அற்புதமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய கேச பாசங்கள் மையை போலே இருக்கிறதுனா அந்த எம்பெருமானையே நமக்கு காட்டி தருவதான சித்தாஞ்சனமாக தாம் அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு தெரிவிக்கிறது இவனுடைய கேச பாசங்கள் அற்புதமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய மை போல கருத்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா மத்த தேவதா விசேஷங்களுடைய கேச பாசங்கள் எப்படி இருக்கும்னா பிங்கள ஜடோ தேவகா ருத்ரனுடைய கேசமானது கொஞ்சம் செப்பட்டை படிந்ததாக அமைந்திருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் இல்ல நீல குஞ்சித மூர்த்தி மூர்த்தகம் நீலமாக சுருண்டு தனித்தனியே சுருண்டுதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னா கோரை போய் நாலு கோரை போல் நாலுக என்றைக்கே இந்த கோரையானது கோரை புல்லானது அப்படின்னு தனித்தனியா தொங்கிட்டு இருக்குமே அந்த மாதிரி தொங்குறது இல்லையா தனித்தனியாக ஒரு ஒரு கேசமும் சுருண்டு இருக்கு அப்படி சுருள் சுருளாக அமைந்திருக்கக்கூடிய கேசம் மை வண் மை வண்ணம் அருங்குஞ்சி இந்த மை வண்ணம் இருக்கிறதே அது எப்படி இருக்கிறது மயிருடைய சுவாவம் அந்த சுவாவம் அப்படி அமைந்திருக்கிறது சித்தாஞ்சனம் சுவாவம் அந்த இடத்துல சுவாவம்னு காட்டுற இன்னொன்னும் அந்த கேச பாசத்திலிருந்து வரும்படியான தேஜஸ்தானது எப்படி இருந்தது அந்த பகுதி முழுவதையுமே அது சோபையாக்கி கொண்டிருந்தது அதே போல எல்லாவற்றையும் சோபிக்க செய்யும்படியானதாக அமைந்திருந்தது எது போலனா சக்கரவர்த்தி திருமணார் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே நுழைகிறார் அங்க வால்மீகி பகவான் எண்ணிக்கும்படியான வார்த்தை சோபையன்னு தண்டகாரண்யம் ஆத்மவான் அந்த ராமபிரான் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள நுழைந்தான் பிரபிஷ்டு மகாரண்யம் அந்த தண்டகாரண்யத்தை சோபித்துக் கொண்டிருந்தான் சோபை அடையும்படியாக செய்து கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது மை வண்ண இது மேல நறுங்குஞ்சிக்கு போகலாம் நறுங்குஞ்சி மை வண்ண நறுங்குஞ்சி அந்த இடத்துல தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை நறும் அப்படின்னு சொன்னால் வாசனை மிக்க இருக்கக்கூடிய வெறும் கேசம் நிறம் மாத்திரம் இல்ல அந்த கேசத்துல வாசனையும் கூடியிருக்கிறது அந்த வாசனை எப்படி இருக்கக்கூடியதுனாக்கா சுவாபாவிகமான வாசனையாக அமைந்திருக்கு தலையில நிறைய புஷ்பம் சூடி கொண்டான் அதனால தலை வாசனை தலையிலே வாசனையான எண்ணெயை தடவி கொண்டு இருக்கிறான் அதனால தலை வாசனை அதாவது பரிமளம் தலையிலே பரிமளம் விளங்குகிறது எதனால என்றால் புஷ்பத்தாலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பரிமளம் இல்லை வாசன திரவியங்களாலே அதாவது பரிமள திரவியங்களாலே சாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியதால ஏற்பட்ட பரிமளம் அதுவும் கிடையாது அப்ப எதுன்னு சொல்ல வேண்டும் என்றால் 
அந்த இடத்துல தெரிவிக்க கூடியது சுவாபாவிகமான இந்த கேசத்துக்கு நே இயல்பாகவே பரிமணம் இருக்கு ஜாத்தியுச்சிதமான கந்தம்னு வேறுமை இருக்கு பொங்கான்னு சிங்கத்துக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிடரி மயிரிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கந்தத்தை சொல்லுகிறார் வேறின் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அற்புதமான பெருமானுடைய கேசபாசங்கள் அமைந்திருக்கின்றன ஆகவே அது நறுங்குஞ்சின்னு காட்டும்படியான விஷயம் இந்த இடத்துலதான் காட்டுறார் இந்த நறுங்குஞ்சி அந்த வாசனையானது என்ன ஆறுதுன்னா நம்முடைய மனசுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு மனசுல இருக்கிற சோகத்தையும் துக்கத்தையும் போக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு அங்கதான் காட்டுறார் விரக தாபம் இருக்கிறவாளுக்கும் இந்த கேசத்தை பார்த்தா மனசுல இருக்கிற தாபம் போய்விடுகிறது சம்சார தாபம் இருக்கிறவர்களுக்கும் கூட அந்த கேசத்தினாலே தாபம் போய்விடுகிறது பகவானுடைய கேசத்தினாலே பகவானுடைய திருமுடியாக அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கேசத்தினாலே தாபம் விரக தாபரோடு சாம்சாரிகமான தாபத்துறை ஆதுரர்களோடு வாசிக்கிற அனைவருடைய தாபத்தையும் போக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது என்ன சுவாமி புரியலையே இங்க திருமங்கை ஆழ்வார் மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின் தாழன்னு சொன்னார் அப்ப அந்த எம்பெருமானங்க வந்து நின்ன வேலையில திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு தாபம் போ சொல்லியோ விரகத்தாவருக்கு தாபம் போகிறது அந்த நறுங்குஞ்சியை பார்க்கிறபடியாலே மைவண்ண நறுங்குஞ்சி பார்க்கிறபடியாலே என்ன புரிஞ்சுது இப்ப சம்சாரத்துல நாம தாபத்தாலே சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சாம்சாரிக தாபம்ன்றதுதான் தாபத்திரயம்னு காட்டப்படுகிறது இந்த தாபத்திரயமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌத்திகம் ஆத்தைவிகம் நமக்கே நாம் சூழ் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும்படியாக பண்ணுதல் அதாவது நம்முடைய கர்மங்கள் ஆத்தியாத்மிகம் மற்ற ஜீவராசிகளாலே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் ஆதி பௌத்திகம் தெய்வத்தாலே அதாவது இயற்கையாலே ஏற்படக்கூடிய இயற்கை சீற்றத்தாலே ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் அந்த மூன்று விதமான தாபங்கள் இருக்கின்றனவே இந்த தாபத்தோடு சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கும் அந்த எம்பெருமானுடைய கேசபாசங்கள் தாபத்து போக்கணும் இது எங்க சுவாமி போக்குறது அப்படின்னு கேட்டார் இதுதான் அற்புதமாக விஷயம் காட்டியிருக்கார் நரக லோகத்துல யம லோகத்துல ஒருத்தன் எண்ண கொப்பரையில போட்டு எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் ரொம்ப சிரமத்தை துக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதுவும் சம்சார தாபம் தானே கர்மத்தால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தாபம் அப்ப அவன் தோல்ல ஒரு குளிர்ச்சியான கை விழுந்து நரகத்துல இப்படி குளிர்ச்சியா ஒன்று விழுது என்னவோ தெரியலையே அப்படின்னு திரும்பி பார்த்து பார்த்தா யமன் கோர ரூபத்தோட அங்க நின்று கொண்டிருக்கு நரக்கே பச்சமானஸ்து எமேன பரிபாஷிதம் அவன் யமன் கேக்குறான் இம்பயான் ஆர்ச்சித்தோ தேவா பிள்ளாய் உன்னாலே கேசவா கேசவனான தேவன் அர்ச்சிக்கப்படவில்லையா கிம்பயான் ஆர்ச்சிதோ தேவா கேசவா பிள்ளாய் உன்னாலே கேசவன் பூஜை பண்ணப்படவில்லையா ஆரவன் கேசவன் இவன் கேட்ட அதுக்கு கேசவா கிளேசன் ஆசனா கேசவன் ஆறு தெரியுமா உன்னுடைய கிளேசங்களை போக்கக்கூடிய உன்னுடைய துக்கங்களை போக்கக்கூடியவன் கேசவ கிளேசநாசனஹான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப தெரியுதா பெருமான விட்டு பிரிந்தவனுக்கும் இந்த கேசபாசங்கள் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது நறுங்குஞ்சியானபடியாலே சாம்சாரிக தாபத்திரயத்திலே உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கேசவனுடைய பாசங்கள் நறுங்குஞ்சியானபடியாலே அவன் கேசவனை அச்சித்து விட்டிருந்தால் இந்த சம ஏற்பட்டிருக்க யமன் சொல்றான் யாரை அர்ச்சித்திருந்தாயே ஆனால் எந்த கேசவனை அர்ச்சித்திருந்தாயே ஆனால் உனக்கு இந்த சிரமம் வராதோ அவன் தான் கேசவன் அப்படி அமைந்திருக்கக்கூடிய நிலையாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே அதற்கனுகுணமாக விஷயமாக இருக்கு அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் காட்டப்பட்டிருக்கு மைவண்ண நறுங்குஞ்சி இந்த இடத்துல அற்புதமாக ஏன் முதல்ல கேசத்தை சொல்லணும் அடிய மகுதே திருவிடித்தாமர்கள் தானே பார்க்கணும் ஆழ்வார் சேஷ பௌத்தர் தமிழ்நாடு ஒரு ஆச்சரியம் தான் அர்த்தம் காமிக்கிற திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணில் உள்ள நோக்கின்னது அரை சிவந்த ஆடையின் மேல் சென்னதாமன சிந்தனை இப்படி திருவுடி தடுங்கி திருமுடி பரியந்தமாகத்தான் திருப்பாநாள் வாருடைய அனுபவம் 
ஏன்னா இவர் சேஷபூத்தரானபடியால் சேஷத்வ ஞான உடையவரானபடியாலே இவர் திருவடி தொடங்கி ஆரம்பிக்கிறார் அதே சமயத்துல தேவப்பெருமாளை சாட்சாத்கரிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவரான பிரம்மா சாட்சாத்கரித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியான அந்த ஸ்தோத்திரத்திலே கிரீட கேயூர கரத்ன குண்டலம் பிரலம்ப காஞ்சி குண ஹேம சூத்திரகம் சுமேகலா மேகல சோபிதாங்கிரிகம் பிரதத்த சாமீகர சாரு வாசகம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லுவர அப்படி சொல்லும் போது முதல்ல தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக அமைந்திருக்க கூடியது கிரீட கேயூரக ரத்ன குண்டலம் கிரீடம் தோழ்வளை ரத்ன குண்டலம் கிரீடத்துல ஆரம்பிச்சார் ஒரு முடியில ஆரம்பிச்சார் இவர் அடியில ஆரம்பிச்சாரே பிரம்மா திருமுடியிலே ஆரம்பித்தார் இவர் திருவடியிலே ஆரம்பித்தாரே ஏன் அப்படின்னா இவர் சேஷத்துவ ஞானம் மிக்கவர் திருப்பானாய்வார் திருவடியில ஆரம்பிச்சார் பிரம்மா அகங்கார கிரஸ்தர் அதனால திருமுடியில ஆரம்பிச்சார் அதனால்தான் பெரியாழ்வாரும் கூட சீலை குதம்பை ஒருகாது ஒருகாது சென்னிற மேல் தோன்றிப்பு கோலப்பனை தச்சும் கோரையுடையும் குளிர்முத்தின் கோடாலமும் காலிப்பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணம் வேடத்தை வந்து காணிய அந்த எம்பெருமானுடைய வேடத்தை சின்ன குழந்தையா இருக்கு அனுபவிக்கிறார் ஸ்ரீதக்கடல் உடம்பு தன் தேவைக்கு கோதை குழல் ஆள சோதைக்கு போத்த வேதை குழவை விடித்து சுவை துண்ணும் பாத கமலங்கள் காணி முதல்ல பாத கமலத்தை ஆரம்பிச்சுதான் வரிசையா திருமுடி பதியம் அப்ப சேஷபூதர்கள்னா இப்படிதான் இருக்கான் திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடியிலே ஆரம்பிக்காமல் மைபட்டன் அருங்குஞ்சி என்று என்னுடைய எண்ணத்துக்காக கேசத்தை ஆரம்பித்த அவனுடைய திருமேனி வர்ணதத்தை தோழியின் இடத்திலே பண்ணுகிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கக்கூடியது இது ஏற்கனவே கூடியிருக்கக்கூடிய பெருமான் பிரிந்து போய்விட்டு திரும்பி வந்திருக்கிறான் ஏற்கனவே கூடியிருந்த காலத்துல ஊடல் வந்தது ஊடல்னா ரெண்டு பேருக்கும் பிரணய கலகம் பிரணய ரோஷம் அந்த ரோஷத்தை ஆற்றுவதற்காக பெருமான் என்ன பண்ணினான்னா நீல இந்த நாயகனுடைய கால் அப்படியே தலையை பதித்து விட்டான் நாயகி தன்னுடைய பாதத்துல செம்பஞ்சி குழம்பாலே அலங்காரம் பண்ணி கொண்டிருந்தாள் அந்த செம்பஞ்சு குழம்பினுடைய அடையாளம் திருமுடியிலே தோத்தித்து அது வந்ததும் அது பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சது ஏன்னா கனகரேல்னு கேசம் அதுல கொஞ்சம் அது தோத்தித்து உடனே அது திமிர்ந்து பார்க்கிற போது கேசமே ஆட்கொண்டது அந்த கேசத்தை தெரிவிக்கிறார் மைவண்ண நருங்குஞ்சி குழல் பின்தாழா இது ஒரு அர்த்தம் நருங்குஞ்சின் இருக்கிய வாசனை எம்பெருமான் வந்த போது பரத்த சூச்சகமான விஷயங்களை கழட்டவே முடியாது அது எப்படியாவது இருந்துதான் அவனோட தீர்வு பரத்த சூச்சகம் எதுன்னா இவன் பராத்பரன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவன் திருமுடியிலே சாத்தி இருக்கக்கூடிய திருத்துழா இந்த திருத்துழாயினுடைய வாசனை இருக்கிறதே இது நாற்றத்துழாய் மொழி நாராயணன் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே பரிபூர்ண வாசனையுடன் கூடியிருக்கக்கூடிய அந்த கேசம் கேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட வாசனையானது ஆழ்வாரோடு ஈர்த்தது மேல் நோக்கி பார்க்க வைத்து இதில போயிட்டே இருக்கும் யாரோ விசேஷமான வாசன திரவியத்தை அணிந்து கொண்டு நம்ம பக்கமா அப்படி போறா யாரோ போறாள் இத்தனை வாசனை வீசுறதுன்னு திரும்பி பார்க்கறமா இல்லையா அந்த மாதிரியாக பார்க்க செய்துதாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய அதுக்கு மேல இப்ப அவன் தலையில சூட்டின் இருக்கானே நேத்து நாம வச்சுட்டு இருந்த பூவாட்டம் இருக்கே நேத்து நாம வச்சுட்டு இருந்த பூவனுடைய வாசனை இப்ப எங்க வந்தது அப்படின்னு அவனுடைய திருமுடியை பார்த்தாள் அப்படின்னு சொல்லும்படியான கீழ்ப்பத்துல துன்னுகுழல் கருதிரத்தன் துணையே என்னும் துணைமல மேல் துணி சோர சோரியின்னாளே கண்ணுமே தினிதுகந்த காளாய் கடிகொழில் சூழ் கணபுரத்தின் கனியே மன்னமர கூத்தாடி மகிழ்ந்தா மகிழ்ந்தாய் வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தா வெண் அசுரர் குலங்களைந்த வேந்தே விரிகொழில் சூழ் திருநறையூர் நின்னா என்னும் துன்னுகுழல் கருநிறத்தின் துணையே என் கீழ குழனுடைய ஞாபகம் வந்து தெரியும் அது உள்ளுக்குள்ள அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு அதனால இவர் கண்டுல அவனுடைய கேசம் பாசங்கள் பட்டன அதனால மைவண்ணன் அரும் குஞ்சி குழல் அந்த குழலானது இந்த இடத்துல காட்டுறான் என்ன சுவாமி மைவண்ணன் அரும் குஞ்சி பின்தாழா மைவண்ணன் அரும் குழல் பின்தாழா போருமே மைவண்ணன் அரும் குஞ்சி குழல் பின்தாழா குஞ்சின்னு சொன்னாலும் கேசம்தான் 
குழல்னு சொன்னாலும் கேசம் சமானார்த்தகமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதான் ரெண்டு சப்தங்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்ததே ஆனால் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லணுமே அதனால குஞ்சின்ற சப்தத்தால முதல்ல அவதாரிகையை சொல்ற போது கண்ணன் எப்படி பகவான் எப்படி வந்தான் ராமன் எப்படி வந்தான் வேட்ட வித்யாதரனாக வந்தான் சொல்ற போது மேலே எடுத்து கட்டின கேசமாக வந்தான் அது குஞ்சி அடுத்தது மேல மொத்தமா எடுத்து கட்டி விட்டால் பின்னால் இந்த கழுத்து இதெல்லாம் தனிப்பட தெரியும் அது அவ்வளவு தூரம் அழகா இருக்காது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கேசங்கள் தழைந்து இருந்தால் தான் அதுக்கு அழகு அதாவது பிறகு வாழிட்டார் போலே அப்படி அழகா வடிவாக அமைந்திருக்கக்கூடியது சாதாரணமாக பிறகு வாழின்னு ஒரு ஆபரணம் எம்பெருமானுக்கு உண்டு திருவாபரணம் எத்தனையோ ஆபரணங்கள் கிரீட்டம் குடிச்சு உண்டாவதம் சமகர குண்டலம் கிரைவே ஆரகேயூர கடக ஸ்ரீவத்ச கௌத்துவ முக்தா தாமோதர பந்தன பீதாம்பர காஞ்சி குண நூபுராத்ய பரிமித திவ்ய பூஷணா செங்கமல கடலில் சித்திழல் போல் விரலில் சேர்த்திகள் ஆழிகளும் கெண்கணியும் அறையில் தங்கிய பொன்படமும் தாளனன் மாதுளையின் பூவோடு பொன்மணியும் மோதிர முக்கிரியும் மங்கல வைன்படையும் தோல்வளையும் குழையும் மகரமும் வாளிகளும் சுட்டியும் எத்தனை திருவாபரணங்கள் அதுல எம்பெருமானுக்கு பின்பக்கம் முதுகு பக்கமாக தண்டிகை கொம்பு போலே வளைய சாத்தும்படியான ஒரு ஆபரணம் திருவாபரணம் அதுதான் பிறகு வாழின்னு பேர் இந்த கேசம் பின்னால அலையறியது அது அழகாக ஒரு வடிவாக அமைந்திருக்கிற வட்டமாக சாதாரணமா சொல்லணும்னா ஒரு செமி சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதை பார்க்கிறப்ப அதனுடைய விளிம்பு அதை பார்க்கிற போது பிறகு வாரி சாத்தினார் போலே அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயே மை வண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின்தாழ தோழி கேட்க ஆரம்பிச்சு அவன் நேரம் தானே வந்தான் நீ நேரம் அவனுடைய திருமணத்தில் தானே பார்த்த அவனுடைய பின்னால தொங்க விட்டுருக்கிற கேசம் உனக்கு என்னமா தெரியும் கேள்வி நல்ல கேள்வி பின்னால தொங்க விட்டுருக்கிற கேசம் உனக்கு என்னமா தெரிந்தது அப்படின்னு கேட்ட போது நான் எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா என்னையும் நோக்கி என்னதும் நோக்கி என்னிடம் கொங்கையும் நோக்குக என்னுடைய சௌந்தரிய தரங்கம் என்னுடைய சௌந்தரியமாகிற அலை இப்படி வீசித்து அதை நேர் கூட நேர் பார்க்க முடியல அவனால உடனே முகத்தை அப்படி திருப்பிண்டா அப்படி தலையை திருப்பி கொண்டதும் அவனுடைய பின்பக்கம் இருக்கிற கேசங்கள்லாம் அப்படி வந்தது தெரிஞ்சது அதனால மை வண்ண நரும் குஞ்சி குழல் பின்தாழா அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் அப்ப முன்னால நெற்றி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேசங்கள் பின்னால பிடரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேசங்களாக அவ அமைந்திருக்கின்றனா என்று காட்டும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கு ஆகி இது ஒரு அர்த்தம் காட்டினார் அடுத்தது ரெண்டாவதான அர்த்தம் என்ன ஆச்சுன்னா தனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களை பார்த்தால் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அபிமத விஷயம் பிடித்தவர்கள் மனதுக்கு உகந்தவர்கள் அவர்களை பார்த்தா கொஞ்சம் எப்படி தலை அவளை பார்க்காத மாதிரி வேற எங்கேயோ பார்க்கற மாதிரி இங்கேயோ பார்க்கற மாதிரி தான் அவர்களை பார்ப்பது தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சுத்தமுத்தும் பார்ப்பாடு இல்லையோ அந்த மாதிரி பார்க்கிற போது அந்த கேசம் முன்னால் இருந்தது அதாவது கேசத்தை பார்க்கும்படியாக அமைந்திருந்தது மூன்றாவது ஒரு காரணம் சொல்ற அழகான விஷயம் என்ன விஷயம்னா வேட்டைக்கு வருபவன் கையில வில்லரசன் வந்திருக்கான் அம்பரா துணியில அம்பு கையில பெருக்கி எடுத்த அம்பு நடு கொடுத்து பிடித்ததாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய வில் பெருவிரலே பூட்டின சரடு இருக்கின சாணம் எல்லாத்தோடையும் வந்திருக்கான் இத்தனையோடும் வந்திருக்கிற போது இங்க ஒரு மான் அப்படுமா அங்க ஒரு நரி அப்படுமா அங்க ஒரு முயல் இருக்குமா அப்படின்னு இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு பார்த்தோம் எங்க எந்த விலங்கு இருக்குன்னு அதனால திரும்பி திரும்பி சுத்தி சுத்தி தலையாட்டி பார்த்தான் அப்ப அவனுடைய கேசம் எனக்கு தெரிந்தது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கேசம் அதனாலேன்னு சொல்லும்படியான விஷயம் அடுத்தது அவன் எதுக்காக வந்தான் உண்மையில வேட்டையாடுறதுக்காக வந்தான் வேட்டையாடுறதுன்றது சாக்கு மிருகையா வியாஜம் வேட்டையாடுறதுன்றது சாக்கு அவன் வேட்டையாடுறதுக்காக வரல அவன் எதுக்கு வந்தான்னா எனக்கு பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் கொடுக்க வந்தான் வந்தவன் நாயகனாக வந்திருக்கிறான் 
வேட்டையாடுவதற்காக வந்தேன் சாக்கோட வந்திருக்கிறான் ஆனாலும் கூட என்னிடத்துல பிரீத்தியோட வந்திருக்கிறான் யாராவது இதை கண்டுபிடிச்சுக்காளோ இன்னும் யாராவது ஒருத்தர் இருக்காளோ இன்னும் யாராவது ஒருத்தர் இருக்காளோ தனி இடத்துல அவளை பார்க்கணும்னு பார்க்கிறேன் யாராவது ஒருத்தன் ஏதாவது பண்ணிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு இங்கும் அங்குமா பார்த்து கொண்டு வந்தா அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயமா இருக்கிறது இது அவ அவனுடைய அவயவ சோபம் அடுத்தது ஆபரண சோபை மகரம் சேர்குழை இருபாடு இலங்கியாடு மகரம் சேர்குழை இருபாடு இலங்கி பிரகாசித்துக் கொண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது தெரிவிக்க கூடிய விஷயம் அவனுடைய மகர குண்டலங்கள் வில்வீசம் என்கின்னால் அத்தனை ஒளியாக அமைந்திருக்கு எம்பெருமானுடைய திருமேனி கண்ணுக்கே தெரியாம போயிடு ஏன் கண்ணுக்கு தெரியாம போயிடுச்சுன்னா இவன் நரும் கொஞ்சம் அந்த திருக்குழலாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய கேசபாசங்களுடைய இருட்சியால் ஒரே இருட்டு அதனால கண்ணுக்கு எம்பெருமானுடைய திருமேனி தெரியல அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த மகர குழை தன்னுடைய ஒளியினாலே எம்பெருமானுடைய திருமேனியை வெளிச்சம் போட்டு காட்டி கேசபாசமானவை எம்பெருமானுடைய திருமேனியை மறைக்க தொடங்கிற்று அப்ப இந்த குழைகள் ரெண்டுமே ரெண்டு ஏறார் கனமகர குண்டலமும் அவனுடைய திருமேனியை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிற்று அப்படி அமைந்திருக்கக்கூடியது எது போல ரெண்டு சந்திரன்கள் உதித்தார் போலே அமைந்திருக்கு ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளத்துக்குள்ளே ரெண்டு சூரியனை போலே அமைந்திருக்கிறார் எல்லையில் சீரழனாயிரு இரண்டு போலன் உள்ளவா அல்லலேன் சொல்ல மாட்டேன் அடியேன் உன் துளங்கு சோதி திருப்பாதம் எம்பெருமானுடைய ரெண்டு திருப்பாதங்கள் அமைந்திருக்கின்றனவே அந்த திருப்பாதங்கள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன ரெண்டு ஞாயிறுகள் ரெண்டு சூரியன்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கா போலேன் அதே மாதிரி எம்பெருமானுடைய கனமகர குந்தலங்கள் திரும்பிய அறிவருக்கு ரெண்டு சந்திரன்கள் போலே சேவை சாதித்திருக்கின்றனா என்கிறார் வியாக்கியாதா விரிவாச்சார் இரண்டு சந்திரனுதித்தார் போலே அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்படியாது எது போலன்னா திருவடி லங்காராஜ்யத்துக்குள்ள போனார் இருட்டின பிறகு போகிறார் இருட்டாயிற்றே இந்த இருட்டுல சீதையை எங்க தேட போறான் எப்படி தேட போறான் நானு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற போது இவருக்கு உபகாரம் பண்ணுவதற்காக சந்திரோதயமாயித்து வால்மீகி பகவான் வர்ணிக்க அந்த மாதிரியாக இந்த இடத்திலேயும் கூட ஆழ்வாருக்கு உபகாரம் பண்ணுவதற்காக மகரம் சேர்குழை இருபாடு இலங்கியாடு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு மகர குண்டலங்களும் அப்படி அசைந்தது ரெண்டு சமுத்திரம் அசைகிறார் போலே இருந்தது அவ்வளவு வேகமா நீங்க பாருங்கோ வேட்ட வித்தியாதரனாக வேகமாக வருகிற போது காதில் தொங்க தொங்க குண்டலங்கள் அமைந்து கொண்டு வருகிற போது எப்படி இருக்கும் மாதிரி வில்வீசும்படியான மகர குண்டலங்களாக அமைந்திருக்க கூட்டியவை மகரம் சேர் குழை இருபாடு இலங்கியாடு தேவப்பெருமாவுடைய திருத்தேர் பொறுப்பாடு அந்த திருத்தேர் பொறுப்பாட்டுல வேக வேகமாக எழுந்துள்ளார் அவர் திருச்செவிகளில் சாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவையாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய கடுக்கங்கள் என்ன பெரிய பெரிய கடுக்கங்கள் அவற்றினுடைய பிரகாசம் இருக்கிறதே மகரம் சேர் குழை இருபாடு இலங்கியாடு வேகத்துல சேவிக்கணும் வேகமாக பெருமாள் எழுந்தொழுகிற போது அப்ப சேவித்தோமே ஆனால் தெரியும் மகரம் சேர் கொலை இருப்பாடு இலங்கையாடா அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் அது ஏன் சுவாமி ஆடித்து அப்படின்னா சாமானியமாகவே நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்களை பார்த்தோமே ஆனால் மனதில் புகந்தவர்களை பார்த்தோமே ஆனால் உங்க தலை அசையது தலை அசையலனாலும் முகத்திலே சில அசைவுகள் அந்த முகத்தில் இருக்கிற அசைவுதான் இப்போ மகர குண்டலங்களை ஆட வைத்தது என்று சொல்லும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது அப்போ என்னென்ன பண்ணிருக்கான் பாத்தியா திருமங்கை ஆழ்வாருடைய ஸ்திரீத்துவத்தை அழிப்பதற்கு அவன் என்னென்ன பண்ணிருக்கான் பட்டர் சொன்னார் அபிமத விஷயத்தை பார்த்தால் முகத்திலே சில அசைவு இருக்கும் நஞ்சிய தெரிவிக்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்திரீத்வம் அவன் வரணும் அவனிடத்துல நான் எக்காரணம் கொண்டும் தோற்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஸ்திரீத்வத்தோட இருந்தார் ஸ்திரீத்வ அபிமானம்னு பேர் வீடு விட்டு புறப்பட மாட்டோம் என்று இருந்த எங்களுடைய ஸ்திரீத்வத்தை அழித்து புறப்படச் செய்தாயே மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் அப்ப நாங்கள் வந்து 
எங்களுடைய கிரகத்தை துறந்து நீ இருக்கக்கூடிய திருமாளிக்கு நான் வரும்படியாக எங்களை பண்ணி இருக்கிறாய் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் இருந்தோம் கண்ணா நீ இன்றாக எங்களுடைய ஸ்திரீத்துவத்தை அழித்து இங்கு வர செய்திருக்கிறாய் ஸ்திரீத்துவ அபிமானத்தை அழித்து வர செய்கிறாய் அங்கண்மா ஞானத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்த நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே மாத்தார் வரிதொலைந்து உன்னாள் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்து உன் அடிபணியுமா போ இப்படி வரும்படியாக ஸ்திரீத்துவத்தை அழித்து அழைத்துக் கொள்ளுகிறார் போலே திருமங்கையாழ்வாருடைய ஸ்திரீத்துவத்தை அழிப்பதற்கு எவ்வளவு காரியம் பண்ண வேண்டியிருந்தது அவயவத்தை காட்ட வேண்டியிருந்தது ஆபரண சோபையை காட்ட வேண்டியிருந்தது அவய சோபை ஆபரண சோபை ஆயுத சேர்த்தி அழகு அதுக்கு மேல இப்படி அசையிறது எப்படி அசையிறது குழலை காட்டுறது என்னென்ன காரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் என்ன நஞ்சி அறிவு வியாக்கியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் ஆக மைவண்ண நறுங்குந்தி குழல் பித்தாழா அகரம் சேர் குழையிருபாடு இலங்கையார் இது வரைக்கும் அவயவ சோபை ஆபரண சோபை வரைக்கும் ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஆயுத சேர்த்தி அழகு ஏய் வண்ண வெண்சலையே துணையா இங்கே இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்ற ஏய் வண்ணா ஏய்தலையே சுவாவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பு அப்படி கடைக்கணித்து விட்டானே ஆனால் நேர போய் லட்சியத்தை நோக்கி அந்த லட்சியத்தை அழித்து விட்டல்லது திரும்பி வரார் அழிச்சுட்டு உடனே வந்துடும் அதுதான் எய் வண்ண வம்சிலை எய்தலையே சுவாவமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமாக அமைந்திருக்கிறது சரவருஷம் பவர்ஷான்னு பிரமாணம் எடுத்துக்கிறது ராமபிரான் ஒரு கட வாழி பொழிந்த ஒருவனை அழ்வார் காட்டுகிறார் அத்தனை அம்பு மழையாக பொழிந்திருக்கக்கூடிய நிலையாக அமைந்திருக்கு எய் வண்ண வெம் சிலை வெம் சிலைனா சிறந்த சிலைனா வெம்மையான குரூரமான சிறப்பான எதை வேணாலும் எடுத்துக்கும் ஒரு காபுருஷன் எடுக்கலும் இன்னார் என்ன யாருன்னு தெரியாது ஒரு சாமானிய அதிகாரி ஒண்ணுமே இல்லாதவன் ஒரு கோழையான அதிகாரி அப்படிப்பட்டவன் எடுத்தாலும் கூட அந்த சிலையானது அவனை புருஷோத்தமனாக ஆக்கிவிடும் ஒரு புருஷனாக அல்லாதவனாக இருக்கக்கூடியவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் எடுத்தாலும் கூட அந்த எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வில்லினுடைய பிரபாவத்தினாலே அவனே புருஷோத்தமனாக ஆகிவிடுவான் அப்படின்னா ஆர்வனால் எடுக்கலாமா அப்படின்னா அடுத்தது வியாக்கியானம் அனுகிரகிக்கிறார் விரிவாச்சான் பிள்ளை அழகான வியாக்கியானம் புருஷோத்தமனுக்கு அல்லது மற்றையோருக்கு எடுக்கப்பட முடியாததாயிருக்கு அதை ஆறாறு எடுக்க முடியும் சாமானிய அதிகாரி எடுக்க முடியுமா புருஷோத்தமனை தவிர யாருமே எடுக்க முடியாது பெருமான அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் ராமாவதாரம் பண்ணினார் அதே காலத்துல தான் பரசுராம அவதாரம் நடந்து அதுக்கு முன்னாலே நடந்து ராமாவதாரம் பரியந்தமாக இருக்கு அப்ப அந்த பரசுராம அவதாரத்துல பரசுராம ஆழ்வான் தான் வில்லை கை கொண்டு இருந்தான் எப்ப இது வரைக்கும் கை கொண்டு இருந்தான்னா எத வரைக்கும் அதன் பகவானாயிருந்தானோ அது வரைக்கும் வைஷ்ணவமான தேஜஸ் அவனிடத்துல இருந்த வரைக்கும் தான் அந்த தனுசை ஸ்ரீசாரங்கத்தை தான் கையிலே பிடிப்பவனாக இருந்தான் எப்ப அவன் விட்டு வைஷ்ணவமான தேஜஸ் போயிடுத்தோ அப்ப அதை பிடித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அப்போ ஜமதக்னி புத்திரனாய் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜாமதக்னியனுக்கும் புருஷோத்தமனாயிரே எடுக்க வேண்டிற்று காட்டுகிறார் அதே மகாரால் எடுக்க முடியும் புருஷோத்தமனால் தான் எடுக்க முடியும் அந்த பகவானுடைய ஆவேச அவதாரம் கூட அந்த ஆவேச காலத்துல தான் எடுக்க முடிஞ்சது பரசுராம் ஆழ்வான் மத்த காலத்துல தலைச்சுமையா போய்விட்டது எடுக்கவே முடியல பெருமாள் வாங்கிட்டார் அற்புதமான விஷயம் அந்த வரிவில்லை தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது ஆகவே அப்படி பார்க்கிற பொழுது இந்த இடத்துல தெரிவிக்கக்கூடியது இது ஆயுத சேர்த்தி அழகு ஏய் வண்ண விம்சலையே துணையா அப்போ இந்த மூன்றுமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது இத பார்த்ததும் என்ன ஆகிறதுன்னாக்கா இந்த கையில வில்ல வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில ஆகர்ஷகமா இருக்கு இங்கதான் ஒரு கேள்வி கேட்ட சுவாமி பெருமான் திருவாபரணம் சாத்திக் கொண்டிருந்தான் அழகு மனோகரம் 
பெருமானுடைய கேசபாசங்கள் அழகு மனோகரம் கையில வில்ல வச்சிருந்தால் பயங்கரமாகத்தானே இருக்கும் இல்ல அவனுடைய அழகில் ஈடுபட்ட திருமங்கி ஆழ்வார் சிலையிலங்கு பொன்னாடி பின்படை தண்டு ஒன் சங்கம் என்கின்றாளா ஆக பொன்னாழி சிலை சங்கு இதெல்லாம் சொல்றாளே இந்த வெண்பிள்ளை சிலையிலங்கு பொன்னாழி தின்படை தண்டு சங்கம் கதை எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறாளே இவள் இதெல்லாம் அவளை ஈர்த்ததா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பயமா இருக்கும் ஐயோ அவர் கையில துப்பாக்கி வச்சிருக்கார் அவர் கையில வில் வச்சிருக்கார் கத்தி வச்சிருக்கார் கத்திய உள்ள போடும் இப்படிதான சொல்லணும் திருமங்கை ஆழ்வார் திருக்கண்களுக்கு இவை ஆபரணங்களாக திருவாபரணங்களாக தோற்றினார் என்னைக்குமே அனுகூலர்களுக்கு ஆயுதங்களும் ஆபரணமாக தோன்றும் பிரதிகூலர்களுக்கு அவையவமே ஆயுதமாக தோன்றும் சுழலை பெரிதுடை துச்சோதனனை அழல விரித்தார் விழித்தானே அச்சோபச்சோ துசோசன் துசாசனனை துரியோதனை அப்படி விழித்தான் ராண கண் கொண்டு பார்த்த போது தாமரை கண்ணா தாமரை கண்ணா தாமரை கண்ணாவோ தனியே தமியன் தனி ஆளாவோ தாமரை கண்களுக்கு அத்து தீர்ந்து பவளவாய் கமலச்சங்கன சுதா இப்படி சொல்ல வேண்டியது பிராப்தமா இருக்க அவனுக்கு வந்து அழல விழித்தானே அவனுக்கு அது ஆயுதம் போலே இருந்தது இது பிரதிகூலனாக இருந்தால் விரோதியா ஆனால் அனுகூலர்களுக்கு பாடிட்டு வருகிறார் அப்படி பாடிக்கொண்டு வருகிற போது சுடராணியும் பல்லாண்டு அப்பாஞ்சன்யமும் பல்லாண்டு அழகுக்கு அனுகுணமாக பாசுரம் பாடும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது அதனால்தான் கீழே ஒரு ஸ்லோகம் உதாகரித்தேனே சக்கரவர்த்தி திருமணார் தாம் காட்டிலே வில்லும் கையுமாக எழுந்தொழினார் சுற்றி வந்தாலும் ஆரம்பத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினேனே அந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை சாபம் ஆதாய ஆத்ம விபூஷணம் கையில வில்ல கொண்டு வந்தான் தனக்கு திருவாபரணமாக அவ எம்பெருமானுக்கு திருவாபரணமாக அந்த சாபம் அமைந்திருக்கிறது என்று காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயம் எய்தலையே சுவாவமாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் எய் வண்ண எய்தலை சுவாவம் அர்த்தம் பண்ணார் எய் வண்ணா எய் எய்தல் விடுறது அம்பு விடுறது அடுத்தது வண்ணா நிரந்தரமா இருக்கு சக்கரவர்த்தி திருமணார் கையில இருந்ததான அந்த வில்லு இருக்கிறதே அந்த வில்லுல பல விதமான சித்திரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன சித்திர கார்முகம் சித்திர கார்முகம் என்ன பல நிறங்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்ன தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது அப்ப சொல்றா இதெல்லாம் வர்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஐயோ அவனுடைய அவயவ சோபையை நீ பார்க்கலையே அவனுடைய ஆபரண சோபையை பார்க்கலையே அவனுடைய ஆயுத சேர்த்தி அழக பார்க்கலையே அந்த வந்த வரத்தை நீ பார்க்கலையே அவன் நின்ற நிற்ப நீ பார்க்கலையே என்னமா இருந்தது இதெல்லாம் நீ பார்க்கலையே தோழி அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் ஏய் வண்ண வெம் சிலையே அந்த வில்லையே துணையாக வந்தான் எதுக்கு வில்லையே துணையாக வந்தான்னா சீதாபிராட்டியினுடைய ஞாபகப்படுத்தும்படியான விஷயம்னு விண்ணப்பம் பண்ணினே பெருமான் நினைச்சானா இந்த வில்லு தானே நம்மளை சேர விட்டது சீதாபிராட்டி திருக்கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளுவதற்கு காரணபூதமாக இருந்தது ஒரு வில் வில்லிருத்து மெல்லியல் தோல் தோய்ந்தால் வில்ல இருத்தான் மெல்லியல் தோல் தோய்ந்தான் கிழ பாசுர அனுபவம் ஆயிற்று அப்ப வில்லிருத்து மெல்லியல் தோல் தோய்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில நமக்கு உபகாரம் பண்ணின வில் இல்லையா இதை விடலாமா அப்படின்னு இந்த வில்லோடைய வந்தார் ஒரு அர்த்தம் காட்டுற வில் எடுத்துன்னு வந்தது எதுக்காக வேட்டையாட வந்தேன் சாக்கு சொல்லி விழாமல் ஆஹா நீ இந்த பிரகாரநாயகிய பார்க்கறதுக்காக வந்தையா இவளோட பேசுறதுக்காக வந்தையா இவ மனச மாத்திரத்துக்கு வந்தையா அப்படின்னு ஆறாவது நிந்திக்க முற்பட்டார்களே ஆனால் இல்லையே அதுக்கெல்லாம் இல்லையே நான் வந்து இந்த வில்ல அப்படி காட்டுவதற்காக வில் எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தெரியலையா இந்த வில் எடுத்து கொண்டு வந்ததுல இருந்தே வேட்டைக்கு வந்தேன் தெரியலையா இவ இருப்பான்னு எனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னு எதுக்கு நீ அங்க போன அப்படின்னு கேட்டாக்கா பள்ளிக்கூடத்துல பாடத்துல ஒரு நோட்ஸ் வாங்கணும் அதுக்காக போனேன் இந்த பசங்கள் எல்லாம் சொல்லி சாக்கு சொல் வாழ ஏண்டா அங்க போனேன்னு கேட்டா அந்த மாதிரி அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயமாக சாக்கு சொல்லுவதற்கு அமைந்திருக்கிறது சங்காத ஒரு விஷயம் ஸ்ரீ பிள்ளலோகம் ஸ்தலசேன துறைவார் சுவாமி 
ஒரு தரம் திருப்பாவைக்கு ஒரு வெடிக்கையான அர்த்தம் சாதிச்சா ரசமா இருக்கும் ஆண்டாளுடைய திருவீதிக்கு சென்று ஆண்டாளை போய் பார்க்க வேண்டும்னு கண்ணனுக்கு ஆசை ஆண்டாள் திருப்பா முழுக்க எழுதி விட்டாள் அப்படி எழுதிட்டா அதுக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறதுன்னு தெரியலையா அப்ப ஆண்டாளுடைய திருவீதிக்கு சென்று ஆண்டாள பார்க்கணும்னு கண்ணன் ஆசைப்பட்டான் ஆனா ஊர்ல இப்படி நான் ஆண்டாள பார்க்கறதுக்கு வந்தேன்னு தைரியமா சொல்லிட்டு போக முடியுமா ஊராரெல்லாம் அடிச்சு துரத்திட மாட்டாள அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணினான்னா ஒரு பத்தெட்டு பசுக்களை கையில பிடிச்சுட்டு மேய்ச்சிட்டே போனான் ஆண்டாள் இருக்கிற திருவீதிக்கு போய் அதையும் தாண்டி போயிட்டான் பத்து திருமாலைகள் தாண்டி போயிட்டான் அங்க யாரோ ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்தது அந்த சின்ன குழந்தை இருந்த இந்த திருவிழா ஆண்டாள்னு ஒரு குழந்தை இருக்காளாமே ஒரு பொண்ணு இருக்காளாமே அவ வீடு எதுப்பா எத்தனா நம்பர் வீடுப்பான்னு கேட்டு கேட்ட உடனேயே அந்த இடத்துல அந்த குழந்தை ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டே இது பத்து வீடு முன்னாலேயே இருக்கே இவ்வளவு தூரம் நீங்க ஏன் வந்தவங்க வந்து அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தை சொல்லி சொல்லிட்டு அது சொல்லிதான் திருப்பு ஆவை பசுவ திருப்பு பசுவ திருப்பு திருப்பு ஆவை அப்படின்னு உடனே திருப்பாவைன்னு பேர் வந்ததுன்னு வேடிக்கையா சொன்னார் ரசனா சொன்னது இது ஒன்னும் பூர்வாச்சாரியர்கள் சொன்ன வார்த்தை இல்லை இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை இது ரசமான வார்த்தை இதுல என்ன விஷயம்னா ஆண்டாள காண வேண்டும் என்பதற்காக சாக்கு இந்த பசு மேய்க்கிறது என்று அதனால்தான் பசு மேய்க்கிறதுல பெருமாளுக்கு அவ்வளவு ஆசை அதனாலதான் வந்து அந்த எம்பெருமான் அற்புதமா திவத்திலும் பசு நிற மேய்ப்பு வத்தி கண்ணு மேய்த்தி இனிதொகந்த கார் தனக்கு அபிமத விஷயங்களை பார்ப்பதற்கு அபிமத விஷயங்களோட சேருவதற்கு இது ஒரு கடக கிருத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கு இது ஒரு சாக்கா இருந்துட்டு இருக்கு அதனால அதுவும் பேர்ல ஆசை அதே மாதிரி இந்த வில்லினிடத்துல இந்த வில்ல கொண்டு வேட்டையாட வந்தேன்னு சொல்றது ஒரு சான்றா இருக்கோ இல்லையோ அதனால வில்லினிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசை தது அனுகுணமாக தெரிவிக்கக்கூடியது ஆகவே அது சொல்லப்படும் மூணாவது இந்த பரகால நாய்க்கு நாம திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வருகிற போது ஆறாவது ஒரு ஆட்சேபம் பண்ணி ஆறாவது விரோதிகள் வந்தார்களே ஆனால் என்ன பண்றது அவள அழிக்க வேண்டாமா அதுக்கு கையில வில்லெடுத்துக் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும்படியான இப்படி வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கிறார் சிலையே துணையா அதுக்கு மேல சிலையே துணையா இங்கே இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் அப்ப இந்த சிலை மட்டுமே துணையாக வந்தார் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படி இருக்கிற பொழுது இங்கே இந்த இடத்துல வந்தாருமா தான் எந்த இடத்துல நிற்கிறாலும் அந்த இடத்தை காட்டு இங்கே என்று திருமணங்கொல்லையை காட்டுகிறார் திருமணங்கொல்லையில தான் சக்லேஷம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது அந்த திருமணங்கொல்லையை இங்கேன்னு காட்டும்படியான விஷயமாக இருக்கு என்ன அர்த்தம் நிதி எடுத்த இடமும் இங்கே அந்த பகவத அனுபவமாகிற நிதியை பெற்ற இடம் இங்கே அதே மாதிரி அந்த நிதியை இழந்து விட்டு வருந்தி கிடக்கிற இடமும் இங்கேயாக இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தை எடுத்து உதாகரிக்கிறார் வியாக்கியம் ஸ்ரீராமாயணத்துல காட்டிய விஷயம் கோதாவரி கரையில ஒரு பெரிய பாறை அந்த பாறை மீது ஏறி நிற்கிறார் அதே சக்கரவர்த்தி திருமணார் தெரிவிக்கிறார் அஸ்மின் மயாசார்த்த முதார் சிலாத்தலே போர்வம் உபோபவிட்டா காந்தஸ்மிதா லக்ஷ்மண ஜாதஹாசா சுவாமாக சீதா பகுஜா வாக்கிய அஸ்மின் சிலாத்தலே அஸ்மின் மயாசார்த்த முதாரசி லக்ஷ்மணா ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா என்னதா இந்த பாறை இந்த பாறை இந்த பாறை மீதுதானே ஆமா ஆமா என்ன நடந்ததுன்னா மூவரும் சேர்ந்திருந்த காலத்துல இந்த கோதாவரி கரையிலே அந்த பாறை மீது மூணு பேரும் ஒரு நாள் நிற்கிறார் உடனே இந்த ஜலம் இவ்வளவு நன்னா இருக்கு இதுல நாம நீச்சல் அடிச்சா நன்னா இருக்குமே அப்படின்னு தோத்தி நீச்சல் நீச்சல் போட்டியா வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு வார்த்தை கலந்தது ஆருக்கும் ஆருக்கும் போட்டி லக்ஷ்மணா நானும் சீத்தையும் நீச்சல் போட்டி இங்கிருந்து குதித்து ஒரே காலத்துல குதித்து எதிர்க்கரைக்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து மேலவும் இந்த பாறை மீது யார் முதலில் ஏறி நிற்கிறாரோ அவதான் ஜெயித்தவர்கள் 
அப்படின்னு சொன்னதும் நேரம் ரெண்டு பேரும் ஏக காலத்துல குத்துட்டாரு லக்மணா நீதான் சாட்சி நீதான் இதுக்கு நடுவன் சரி லக்மணன் ஒன்று இரண்டு மூன்று சொன்னான் ரெண்டு பேரும் குதித்தார்கள் பிராட்டி வேகமா நீஞ்சு போய் விட்டான் போய் மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து பக்கத்துல இங்க பார மேல நின்றுட்டான் பெருமாள் தான் அப்பொழுதுதான் எதிர்கரையை தொட்டுட்டு பாதி தூரம் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் வரப்போற அப்ப சீதா பிராட்டி லக்மணா நீங்கள்லாம் ஆண் பிள்ளைகள் புலிகள் கண்ணா இருக்கார பெரிய ஆண் புலி அவர் ஜெயிச்சுட்டார் அவர் முன்னடியா வந்து ஜெயிச்சு வெற்றிவாக சூடி இருக்கிறார் நான் பார்ப்பேன் என்னால ஜெயிக்க முடியுமா நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு பரிகாசமாக சொன்னார் இதெல்லாம் அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ரச கோலாகலம் அப்போ இளைய பெருமாள் தாம் தெரிவிக்கிறார் ஆமாமாமா உம்மால ஜெயிக்க முடியுமா நான் பெருமாள் தான் ஜெயிச்சார் எங்க அண்ணா தான் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு பெருமையா பேசினார் இத கேட்டுட்டு ராமன் சிரிச்சுட்டே வரான் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு வருகிறார் அப்போ அஸ்மின் மயாசார்த்தம் லக்ஷ்மணா இதுலதான் அன்னைக்கு சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த பார மேல நீங்க பேசின பேச்ச கேட்டுத்தான் சந்தோஷமா இருந்தேன் இந்த பார மேல சந்தோஷமா வந்து உட்கார்ந்தேன் இன்னைக்கு இந்த பார மேல சீதா விராட்டி பிரிந்து அழுது கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்ப சீதையோட சேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டதும் இதே இடம் சீதைய பிரிந்து அழுமிடமும் இதுவாகவே அமைந்திருக்கிறது என்று வருத்தப்பட்டு சொல்லும்படியான வார்த்தை இங்கே இருவராய் இங்கேன்னு சொல்லும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய இங்கேன்னா இந்த இடம் என்ன பாக்கியம் பண்ணிட்டு தெரியுமா நானும் அவனும் சேர்ந்திருப்பதற்கு சேர்த்தியான பாக்கியம் பெற்றிருக்கக்கூடியது எது போலன்னா சக்கரவர்த்தி திருமகனாரும் சீதாபிராட்டியாரும் சுபகஹா சித்திரகூட்டோசௌ கிரிராஜோபமோ கிரி என்ன பாக்கியம் பண்ணித்து அந்த சித்திரகூட்டம் அடுத்தபடியாக இருவராய் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயம் வில் எப்படி கைவிட்டு போகாதோ அதே போல இளை பெருமாளும் பெரிய மாட்டார் ரெண்டு பேரா வந்தார் அப்படின்னு ஒரு வியாக்கியானம் உடனே இந்த வியாக்கியானது ஒரு ஆட்சேபம் ஏற்பட்டது என்ன ஆட்சேபம்னா திருமங்கையாழ்வார் ஆகிற பரகால நாயகியோடு ஏகாந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு வந்தவனான் அந்தய பெருமான் இளை பெருமாள் ஆட்சி வருவானா இளை பெருமாள் தான் வந்தாரா சிலையே துணையான்னு சொல்லிருக்கு இருவராய் வந்தார்னு சொல்லிருக்கு இது பொருத்தமா இல்லையேன்னு ஒரு கேள்வி அங்கதான் அழகான ஒரு சமாதானம் சொன்னார் திருமங்கையாழ்வார் ஆகிற நாயக்கியோடு சேர்வதற்காக நாயகனான அந்த எப்பெருமான் எழுந்தொழி இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சேர்த்திக்கு வருகிற போது படுக்கை இல்லாம வரலாமா இளைய பெருமாள் ஆதிசேஷாவதார புத்தர் அதனால படுக்கையோடே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும்படியான ஒருவனே இரண்டு சுபாவத்தோடே வந்தான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா என்னும்படியான வேத வாக்கியம் இருக்கு ஒரே பரபிரம்மத்துக்கு சத்தியத்துவம் ஞானத்துவம் அனந்தத்துவம் மூன்று விசேஷணங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன விசேஷணங்கள் மூன்றாயினும் கூட விசேஷமான பரபிரம்மம் ஒன்றுதானே அதே போலத்தான் ஆகாரம் இரண்டாயிருந்தாலும் இருவராய் வந்தார் ஆக ஒருத்தர் தான் வந்தார் இருவராய் ரெண்டு சுவாவங்களோடே வந்திருக்கக்கூடிய நிலையின் காட்டார் என்னன்னு கேட்டால் வீரமும் சிருங்காரமும் தோன்றும்படியாக வந்தது அவர் வரும்படியான வரத்திலே அவனுடைய வீரம் தெரிந்தது அதற்கு மேற்பட சிருங்காரம் தெரிந்தது அப்படின்னு சொல்லும்படியான விஷயமாக அமைந்திருக்கக்கூடியது ஆகவே அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அதாவது அவன் வந்ததுல வந்தார் இனி முன்னே நின்னார் என்று சொல்லும்படியான விஷயம் ஆகவே அப்படிப்பட்டவர் சிலையே துணையாண்டபடியாலே வீரம் வந்தது வந்தார் என்கிறபடியாலே என் முன்னாலே வந்து நின்னார் என்றபடியாலே அவனுடைய சிருங்காரம் சேர்ந்து தேர்ந்தது அவயவ சோபையோடு ஆபரண சோபையோடு வந்தார் அவயவ சோபை இருக்கிறவன் ஆபரண சோபை இருக்கிறவன் இந்த ரெண்டு சுபாவங்களுடன் கூடினவன் தான் வந்தான்னு சொன்னார் அதுக்கு மேல பிரணயித்வம் என்னிடத்துல ஆசை இருக்கிறது தைரியம் நேர வந்துட்டார் ஆசையும் தைரியமும் சேர்ந்தார் போல இது ஒன்னு ஒன்னதுக்கும் பாசுரத்துல இடம் இருக்கு சேர்ந்தார் போல பாசுரத்துல இடம் இருக்கிறது அவகாசமின்மையாலே அதை விவரிக்க முடியல அதே மாதிரி வினயம் தோத்த வந்தார் தௌத்தியம் தோத்த வந்தார் தூதனாயிருக்கக்கூடிய தன்மையும் தோத்தும்படியாக வந்தார் 
என் இடத்துல கீழே பணியிற விஷயமும் வந்த அப்படின்னு காட்டியிருக்கக்கூடிய ரெண்டு நினைவோடே வந்த ரெண்டு நினைவோடே வந்தார்னா இவளை உத்தீவிப்பிக்க வேண்டும் என்கிற நினைவோடே வந்தார் பிரிந்தால் பிராணன விடும்படியான நிலை இருக்கும்படியான அப்படிப்பட்ட நிலை ஆக இந்த ரெண்டு நிலையோடே வந்தார் அடுத்தது பரத்வ சௌலபியத்தோடே வந்தார் அவரை நாம் தேவர் என்று அவர்னு சொன்னபடியாலே எதிரில் வந்திருக்கக்கூடியவன் தேவன் சொன்னபடியாலே பரத்வம் பரத்வ சௌலபியங்களோடு வந்து தேவ மானுஷ்யம் தோத்தும்படியாக வந்திருக்கக்கூடிய அவரை பார்க்கிற போது தெய்வத்தன்மையின் தோத்தித்து மனுஷத்தன்மையின் தோத்தித்து சிலையே துணையா என்னபடியாலே கையில வில் எடுத்து கொண்டு வந்தான் என்கிறபடியாலே அந்த இடத்துல காட்டக்கூடியது சிலை துணையாக மனுஷத்துவம் தோத்துகிறது அதே சமயத்துல கைவண்ணம் தாமரை வாய்க்கமலம் போலும் கண்ணனையும் பரத்து சூச்சகமாய் இருக்கக்கூடிய தாமரை கண்ணனாக வந்திருக்கிறபடியாலே தெய்வத்துவமும் தோற்றிற்று என்று சொல்லும்படியான வழி ஆக ஸ்வயம் தூத்தியமாக வந்தார் அனுபவம் பண்ணினார் ஆக தூத்தனாகவும் நாயகனாகவும் வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு மேல ஒரு அர்த்தம் அவனை நான் அடைவதற்கு உபாயமாக வந்தார் அடைந்தால் அனுபவிக்கும்படியான பலனாகவும் வந்திருக்க ஆக அடைவிப்பவனாகவும் தானே வந்தார் அதே சமயத்திலே அடையப்படும் பொருளாகவும் அடையப்படும் வத்துவாகவும் தானே வந்தார் வந்தார் அவன் வந்த போது இருக்கிற அழகு இருக்க பெண்ணே தொழியனி அதை பார்க்கலையே கஜ சிம்ம கதி வீரவு சார்பூல ரஷபோகம் கஜ கதி சிம்ம கதி சார்பூல கதி ரஷபகம் யானைய போல பிசகி பிசகி நடந்து வந்தார் சிம்மத்தை போல பராபிபவன சாமர்த்தியத்தோட வந்தார் புதிய போல அலட்சிய பாவத்தோட வந்தார் ரிஷபத்தோட ரிஷபத்தினுடைய செருக்கோடே வந்தார் என்ன அப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய நிலையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆகவே இப்படி வந்தவர் தான் என்ன பண்ணினார் என்னால் என் முன்னே நின்னார் எனக்கு முன்னாலே அவர் நின்றிருக்கக்கூடிய நிலை எனக்கு முன்னால் அவர் நின்னார்னு காட்டக்கூடியதாக அப்படி என் முன்னே நின்னார்னு சொல்லும்படியான விஷயம் ஆக கடலை கண்டு ஸ்தம்பித்து நின்றார் போலே திருவடி நின்றார் போலே தான் நின்றார் கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணினை மறவிந்தம் அழியும் அதுதே அவ்வண்ண தவறு நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நாம் தேவர் என்றஞ்சிரும் அவனுடைய கை தாமரையைப் போலே அமைந்திருக்கிறது வாய் கமலம் போலே அமைந்திருக்கிறது கண்ணினை அரவிந்தம் போலே அமைந்திருக்கிறது திருவடியும் அப்படியே இருக்குது இது என்ன ஆரோகணமும் இல்லை அவரோகணமும் இல்லையே முதல்ல திருவடியை சொல்லி அதற்கு பிறகு கையை சொல்லி வாயை சொல்லி கண்ணை சொல்லணும் இல்லைன்னா கண்ணு வாயி கை திருவடி இப்படி நான் சொல்லணும் ஏன் இப்படி மாத்தி சொன்னார்னா இது விவாக பிரகரணமானபடியாலே முதல்ல தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயமா அமைந்திருக்கிறது கைவண்ணம் பாணி கிரகணம் கைவண்ணம் தாமரை அடுத்தது சப்தபதியின் போது வார்த்தை சொல்லுவானோ இல்லையோ அப்படி வார்த்தை சொல்லுகிறபடியாலே அந்த வாயை பார்த்தே வாய் கமலம் போதும் அப்படி இந்த வார்த்தை யார் பேசுறா அப்படின்னு நன்னா நிமிர்ந்து இன்னும் மேல பார்த்தேன் அப்படி பார்த்த போது கண் தெரிந்தது கண்ணினை மறவிந்தும் அந்த கண்ணுக்கு தோத்து பாதத்துல விழுந்தேன் அடியும் அதே என்ன சொல்லும்படியான விஷயம் அவ்வண்ண தவர் நிலைமை கண்டும் தோன்றும் இப்படி பரம சுலபனாய் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுடைய இந்த நிலைமையை பார்த்தும் கூட அவரை நாம் தேவர் என்று செய்யும் அவன் எதிர வந்து சுலபனா நிற்கிறான் அவன் பகவான் அவன் நாராயணன் அவன் சுவாமி அப்படின்னு நான் எஞ்சினேன் அதஸ்மின் தஸ்மின் புத்தி பண்ணினேன் அது அல்லாததை அதுவாக நான் பண்ணி இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்படியான வார்த்தையாக அமைந்தது இந்த இடத்துல அவரை நான் தேவர் என்று அஞ்சினோமேன்னு சொல்லணுமே ஏன் நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமேனா ராஜகுமாரி ஆச்சே ஜனக குமாரி ஆச்சே ஜனகராஜன் புத்திரியானபடியாலே அவளுடைய வார்த்தை அப்போ மகாராணி சொல்ற வார்த்தையாத்தான் இருக்கும் அதனால அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே என்று இந்த பாசுரார்த்தம் இந்த பாசுரார்த்தத்தை ஒரு வாராக அனுபவித்திருக்குமே இருக்கிறோமே ஒழிய பூர்ணமாக அனுபவிக்க முடியவில்லை ஆனாலும் கூட சமாத்புதமாக ஆச்சாரியர்கள் சாதித்தவையாய் இருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்களிலே ஒரு சிலவற்றை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாயிற்று இது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பின தந்தவராய் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச வரிபுராஜகாச்சாரியராய் எழுந்தருளி இருக்கும் 
நம் எதிரிலேயே ராஜ நாராயண ராமானுஜ ஜி எஸ் சுவாமியுடைய திருவடித்தாமரைகளுக்கு வாழி 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 என்று பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு ஆங்காங்கு உலகெங்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியவர்களான மகாத்மாக்களுடைய திருவடித்தாமரைகளுக்கும் வாழி 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 என்று பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு சமிக்கும்படியான பிரார்த்தனையோடு இன்றைய உபன்யாசத்தை நிறைவுறுத்துகிறேன்